వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ వెల్కమ్ టు ది డిబేట్ సరిగ్గా ఇరవై నాలుగు గంటల క్రితం ఒక సెన్సేషనల్ న్యూస్ హైదరాబాద్ అవుట్స్కర్ట్స్లో ఇంకా గట్టిగా చెప్పాలంటే ఒక రాజకీయ నాయకుడి టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేకి సంబంధించిన ఒక ఫామ్ హౌస్లో ఒక పెద్ద న్యూస్ బ్రేక్ అయింది తెలిసిందే అందరికి ఇరవై నాలుగు గంటల నుంచి మోతం మోగిపోతున్నాయి మీడియా పేపర్లు కానీ టీవీలు కానీ లేకపోతే సోషల్ మీడియా కానీ విపరీతంగా మోత మోగిపోతుంది ఏంటి అది అని అంటే నలుగురు టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేల్ని ఒక ముగ్గురు వ్యక్తులు ముగ్గురు వ్యక్తులు కొనుగోలు చేయడానికి ట్రై చేశారు నాలుగు వందల కోట్ల రూపాయలు అంటే ఒక్కొక్కరికి వంద కోట్ల రూపాయలు చొప్పున వారికి ఆశ చూపి వాళ్ళని టీఆర్ఎస్ నుంచి బీజేపీలోకి వచ్చే విధంగా లంచాలు ఇచ్చి ప్రోత్సహించే క్రమంలో వారు నీ పోలీసులు సైబరాబాద్ పోలీసులు రైడ్ చేసి ఆ ఫామ్ హౌస్ మీద రైడ్ చేసి పట్టుకున్నారు ఇది ఓవరాల్గా క్రక్స్ ఆఫ్ ది ఇష్యూ కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే ఆ ముగ్గురు బీజేపీ వాళ్ళేనా అనేది తేలాల్సి ఉంది బీజేపీ చాలా క్లియర్గా క్లెయిమ్ చేస్తుంది ఆ ముగ్గురికి మాకు సంబంధం లేదు అలా ఎవరో మాకు తెలియదు మాకు అన్ని వందల కోట్లు పెట్టి ఎమ్మెల్యేలు కొనాల్సిన అవసరం మాకేంటి అనేది బీజేపీ రాత్రి నుంచి చెప్తున్న మాట ఇవాళ ఇంకో అడుగు ముందుకేసి దర్యాప్తుల దాకా వెళ్ళిపోయారు సిట్టింగ్ జడ్జి సుప్రీంకోర్టు సిట్టింగ్ జడ్జితో న్యాయ విచారణ జరిపించాలి లేకపోతే సీబీఐ దర్యాప్తుకి వాళ్ళు కేసీఆర్ కనుక దమ్ము చిత్తశుద్ధి ఆరోపణల మీద ఉంటే దర్యాప్తు సంస్థలతో దర్యాప్తు చేయించాలి లోకల్ పోలీసుని అడ్డం పెట్టుకొని డ్రామాలు ఆడడం కాదు అనేది బీజేపీ వర్షన్ కానీ టీఆర్ఎస్ చాలా పగడ్బందీగా చెబుతూ వచ్చింది ఇది బీజేపీ ఆడుతున్న పెద్ద కుట్ర ఇది బీజేపీ చేస్తున్న పెద్ద కుట్ర రాష్ట్రాల్లో ప్రాంతీయ పార్టీలని బతకనివ్వకుండా ఆ ఎమ్మెల్యేలను ఏదో రకంగా తీసుకోవడం ప్రభుత్వాలను కూలదోయడం అనేది బీజేపీ చేస్తున్న పెద్ద కుట్ర అందులో భాగంగానే ఇది చేస్తే మేము దాన్ని మా కుట్ర బెడ్చుకొట్టేలాగా తిప్పుకొట్టాం మేము అని చెప్పేది టీఆర్ఎస్ మాట అయితే ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ ఇది ట్విస్ట్ మీద ట్విస్ట్లు ట్విస్ట్ మీద ట్విస్ట్లు తీసుకుంటూ తీసుకుంటూ వచ్చింది ఇవాళ మధ్యాహ్నానికి వచ్చేసరికి ఈ దర్యాప్తుల దాకా వెళ్ళారు రాష్ట్ర పోలీసులు కాదు న్యా న్యాయస్థా న్యాయమూర్తితో విచారణ లేకపోతే సిబిఐతో విచారణ ఇలా చెప్పుకుంటూ వచ్చారు ఇంకోవైపు మునుగోడిలో ఎన్నికల ప్రచారాన్ని ప్రభావితం చేయడానికి మునుగోడులో ఓటమిని ఎదుర్కోవడానికి టీఆర్ఎస్ వేసిన ఎత్తుగడ ఇది ఇది ఒక కుటిల ఎత్తం అనేది బీజేపీ మాట సో ఇవన్నీ ఇలా ఉంటే ఉదయం నుంచి కేసీఆర్ ఇదిగో ప్రెస్ మీట్ పెడతారు అదిగో ప్రెస్ మీట్ పెడతారు లేకపోతే ఆ నలుగురు ఎమ్మెల్యేలు ప్రెస్ మీట్ పెడతారు లేకపోతే టీఆర్ఎస్లో మరో ప్రధాన నాయకులు ప్రెస్ మీట్లు పెడతారు పెట్టి మొత్తం ఈ కుట్ర మొత్తాన్ని బహిర్గతం చేస్తారు వెల్లడిస్తారని చెప్తూ వచ్చారు టీఆర్ఎస్ ప్రగతి భవన్ వర్గాలు చెప్తూ వచ్చాయి టీఆర్ఎస్ వర్గాలు కూడా చెప్తూ వచ్చాయి ఆల్ సడన్ ఇందాక ఒక అరగంట క్రితం బ్రేకింగ్ న్యూస్ ఏంటంటే ఎవరూ మీడియాతో మాట్లాడద్దు ఎందుకంటే విచారణ కొనసాగుతుంది కాబట్టి ఎవరూ మీడియాతో మాట్లాడద్దు అని సడన్గా టీఆర్ఎస్ వర్గాల నుంచి మళ్ళీ ఒక బ్రేకింగ్ న్యూస్ దీంతో ఒకసారిగా టీఆర్ఎస్ వర్గాల్లోనే కాదు మిగతా వర్గాల్లోనే కాదు టీఆర్ఎస్ వర్గాల్లో కూడా విస్మయం మొదలైంది ఇదేంటిది ఒక్కసారిగా ఎందుకు ఇట్లా టర్న్ తీసుకుంది వ్యవహారం అని దానికి చెప్తున్న మాట ఏంటి అంటే కేసీఆర్ గారు రేపు ఢిల్లీ వెళ్తున్నారు నాలుగు రోజుల పాటు ఢిల్లీలోనే ఉంటారు ఢిల్లీలో ఉండి దీని మొత్తాన్ని దీని అంత చూస్తారు అనేది మళ్ళీ ఒక ఇది ఢిల్లీ వెళ్ళి అక్కడ జాతీయ స్థాయిలో దీన్ని ఏదో చేస్తారని సంథింగ్ 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 క్లారిటీ లేదు ఎందుకు ఇది మధ్యలో మధ్యలో దేవుళ్ళు వచ్చారు మళ్ళీ తెర మీదకి దేవుళ్ళు యాదగిరి గుట్ట వెళ్దామా లేదా ఇంకో చోటుకి వెళ్దామా ప్రమాణాలు చేద్దామా ఇవన్నీ వచ్చేసాయి సహజంగా వస్తాయి కదా భాగ్యలక్ష్మి ఎప్పుడు భాగ్యలక్ష్మి టెంపుల్ అనే సంజయ్ గారు ఈసారి యాదగిరి గుట్ట అన్నారు ఎందుకు అంటే బహుశా కేసీఆర్ గారికి కాస్త అక్కడ నమ్మకం ఎక్కువనో లేకపోతే ఆయన కట్టించిన గుడేనో ఏంటో తెలియదు ఎందుకు అన్నారో తెలియదు మొత్తం మీద అయితే ఒక్కసారిగా ఈ ఇష్యూ ఎంత హైప్తో లేచిందో ఒక్కసారిగా అక్కడ ఆగిపోయింది ఎందుకు ఆగింది కేసీఆర్ గారు దీన్ని ఎందుకు అట్లా హోల్డ్ చేసి పెట్టారు ముందుకు వెళ్ళడానికి వే అవుట్ లేక హోల్డ్ చేసి పెట్టారా లేకపోతే దీన్ని ఇంకాస్త పెద్ద చేయడానికి లేకపోతే ఇంకా దీన్ని సెన్సేట్ చేయడానికి దీన్ని ఇంకాస్త ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి ఏమన్నా హోల్డ్ చేసి పెట్టారా తెలియదు కేటీఆర్ గారు ట్వీట్ చేశారు వాళ్ళు మరుగుతూనే ఉంటారు దొంగలు దొరికారు కా దొరికిన దొంగలు అలాగే మరుగుతారు మీరెవరు మీడియాతో మాట్లాడద్దని కేటీఆర్ గారు ట్వీట్ చేశారు సో ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయాలు కొన్ని ప్రశ్నలు ఇవన్నీ ఏంటంటే ఒకటి ఎవరైనా తప్పు చేయాలనుకుంటే తప్పు చేయించేవాడి ఇంట్లోకి ఎందుకు వెళ్ళారు వీళ్ళు కూడా రేవంత్ రెడ్డి లాగానే ఎక్కడికి వెళ్ళారు ఎక్కడికి వెళ్ళకూడదు అక్కడికి వెళ్ళి దొరికిప
రెండోది బీజేపీ చెప్తున్నట్టుగా వీళ్ళు వీళ్ళు వీళ్ళకి బీజేపీకి సంబంధం లేదా మూడోది టీఆర్ఎస్ చెప్తున్నట్టుగా వీళ్ళకి టీఆ వీళ్ళకి బీజేపీకి సంబంధం ఉందా నందు అనే వ్యక్తి అందరితోనూ సంబంధాలు ఉన్నట్టుగా అతనికున్న వీడియోలు ఫోటోలు చెప్తున్నాయి అన్ని పార్టీలతో పర్టికులర్గా టీఆర్ఎస్ అండ్ బీజేపీ ఇద్దరితోనూ చాలా సన్నిహిత సంబంధాలు ఉన్నాయని చెప్తోంది మరి నందు ఎవరి మనిషిగా అక్కడ ఉన్నాడు అనేది ఒక కీలకమైన అంశం బీజేపీలో ఢిల్లీ జాతీయ స్థాయి అగ్రనేతలతో కూడా మాట్లాడించే ప్రయత్నం జరిగింది లేదా కొందరితో మాట్లాడించారు అని టీఆర్ఎస్ చెప్తోంది ఆ మాట్లాడించిన మాట్లాడించిన వాళ్ళు ఎవరు మాట్లాడిన వాళ్ళు ఎవరు వాళ్ళు ఏమని చెప్పారు దీనికి సంబంధించి ఇంకా ఎలాంటిది లేదు ఆడియో టేప్స్ ఉన్నాయి వీడియో టేప్స్ ఉన్నాయని ఉదయం నుంచి ఊదరగొట్టిన టేప్స్ ఏమైపోయినాయి ఆ వీడియో టేప్స్ ఉన్నాయా లేవా అసలు ఇంతకీ గెస్ట్ హౌజ్లో క్యాష్ ఎంత దొరికింది ఫామ్ హౌజ్లో క్యాష్ ఎంత దొరికింది దీని మీద ఒక స్పష్టత రావాల్సి ఉంది ముందు నాలుగు వందల కోట్లు అన్నారు మళ్ళీ ఈవినింగ్ రెండు వందల యాభై కోట్లకి డీల్ కుదిరింది అన్నారు ఎక్కడ నాలుగు వందల కోట్లు ఎక్కడ రెండు వందల యాభై కోట్లు నలుగురికి రెండు వందల యాభై కోట్లు ఎలా పంచుతారు ఇది ఒక ప్రశ్న ఇప్పుడు రిమాండ్ చేయబోతున్నారు కాబట్టి రిమాండ్ రిపోర్ట్లు ఏమన్నా పోలీసులు చెప్తారేమో చూడాలి సో ఇలాంటి సమస్యలన్నీ ఇలాంటి ప్రశ్నలన్నీ ఇలాంటి డౌట్స్ అన్నీ వస్తున్న ఈ మొత్తం ఎపిసోడు దేనికి నిదర్శనం దేనికోసం ఇది జరిగింది ఎమ్మెల్యేలని పార్టీలు మార్చడం ద్వారా మార్పించడం ద్వారా ఆ పార్టీలు బలపడతాయా ఎమ్మెల్యేలను బీజేపీలోకి తీసుకోవడం ద్వారా టీఆర్ఎస్ నుంచి ఎమ్మెల్యేలు వలస పోతున్నారనే ఇండికేషన్ ఇవ్వడం ద్వారా టీఆర్ఎస్ని బలహీనపరచవచ్చు అనేది బీజేపీ భావిస్తున్నట్లయితే అది నిజంగానే సాధ్యమవుతుందా లేదు ఎమ్మెల్యేలను ఇతర పార్టీల నుంచి తీసుకోవడం వల్ల మన పార్టీ బలపడుతుంది అని బీజేపీ భావించినట్లయితే అది ఎంతవరకు సాధ్యమవుతుంది సాధ్యమవుతుంది ఎందుకంటే టీఆర్ఎస్కి అలాగే సాధ్యమైంది ఎందుకంటే టీఆర్ఎస్ అలాగే కాంగ్రెస్ నుంచి టీడీపీ నుంచి ఇంకో పార్టీ నుంచి ఇంకో పార్టీ నుంచి ఎమ్మెల్యేలు అందరినీ తీసుకుని తను బలపడింది కాబట్టి అరవై మూడు గెలిస్తే ఇవాళ వంద వంద పైన ఎందుకు ఉన్నాయంటే ఇలాగే ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ మొత్తం సినారియో చూసినట్లయితే ఎమ్మెల్యేలను గోడలు దూగించడం ద్వారా పార్టీలు బడ బలపడతాయి అనేది ఒక స్పష్టత కనపడుతోంది కానీ ఎమ్మెల్యేలను తీసుకోవడం ద్వారా ఆ పార్టీ బలహీనపడుతుందా లేకపోతే మరింత సానుభూతి పొందుతుందా ప్రజల్లో అనేది చూడాలి ఇక మునుగోడు ఉప ఎన్నిక మీద దీని ప్రభావం ఎలా ఉండబోతుంది ఈ అంశాలన్నీ మనం చర్చించబోతున్నాం ఈ చర్చలో మనతో బీజేపీ సీనియర్ నాయకులు మాజీ శాసనసభ్యులు ఎన్వీఎస్ఎస్ ప్రభాకర్ గారు చర్చలో పాల్గొంటున్నారు అలాగే రామచంద్రారెడ్డి గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికార ప్రతినిధి మనతో చర్చలో పాల్గొంటున్నారు అలాగే సిపి సారీ టీఆర్ఎస్ సీనియర్ నాయకులు శాసన మండలి మాజీ సభ్యులు కర్ణ ప్రభాకర్ గారు కూడా మనతో చర్చలో పాల్గొంటున్నారు మరొక కాసేపట్లో జూలకండ్ రంగారెడ్డి గారు సిపిఎం మాజీ శాసనసభ్యులు కూడా జాయిన్ అవుతారు ముందుగా ప్రభాకర్ గారు నమస్కారం కర్ణ ప్రభాకర్ గారు అది మళ్ళీ ఇద్దరు ప్రభాకర్లు ఉన్నారు మాకు ఇవాళ కర్ణ ప్రభాకర్ గారు ఎన్వీఎస్ఎస్ ప్రభాకర్ గారు కూడా ఉన్నారు కాబట్టి కర్ణ ప్రభాకర్ గారు నమస్కారం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నిన్న ఈవినింగ్ నుంచి ఇప్పటి వరకు జరిగిన మొత్తం ఎపిసోడ్లో అలిగేషన్ ఏంటి అని అంటే మీ పార్టీ వైపు నుంచి చేస్తున్న అలిగేషన్ మా ఎమ్మెల్యేలని బీజేపీ ప్రలోభ పెట్టి వందల కోట్ల రూపాయలు ఆశ పెట్టి లాక్కోవాలని చూశారు మా వాళ్ళు కమిటెడ్ తెలంగాణ ఉద్యమకారులు కాబట్టి కమిటెడ్ టీఆర్ఎస్ లీడర్లు కాబట్టి వాళ్లే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసి మా నాయకుడు చెప్పారు అని చెప్తున్నారు కదా సో బీజేపీ చెప్తున్న దాని ప్రకారం మీ వాళ్ళని తీసుకోవడం వల్ల బీజేపీ కొరిగేది ఏంటి అనే ప్రశ్నకి టీఆర్ఎస్ ఇచ్చే సమాధానం ఏంటి టీఆర్ఎస్ దగ్గర సమాధానం ఉందా అంటే బీజేపీకి ఏం వరుగుతుంది ఏం వరగలే వరగదు అనేటువంటి చర్చ కంటే మీరేందంటే ఈ యాక్షన్ తర్వాత ఏం జరుగుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని మీరు మాట్లాడుతున్నారు నేనేమంటున్నాను ఈ యాక్షన్ జరుగుతున్నటువంటి క్రమంలో జరిగిన పరిస్థితులు పరిణామాలు దీని యొక్క పూర్వాపరాలు ఇవన్నీ కూడా మనకు కాళ్ల ముందు కనిపిస్తున్నాయి ఇవాళ ఎందుకు ఒక స్వామీజీ ఒక ఫాము పిలుచుకొని మా వాళ్లతో బీరసారాలు ఆయుడు అనేటువంటి విషయం చాలా స్పష్టంగా పోలీసులు పోయినప్పుడు పోలీసుల ముందు జరిగినటువంటి వ్యవహారం చాలా కళ్లతో కనిపించినటువంటిది కాబట్టి ఈ తర్వాత బీజేపీకి ఎంత లాభం అవుతుంది ఎంత లాభం కాదు లేదు గతంలో మహారాష్ట్రలో మధ్యప్రదేశ్ లో రాజస్థాన్ లో చేద్దామని చెప్పి దెబ్బ తినటం మిగతా రాష్ట్రాల్లో వాళ్ళు గోవా లాంటి రాష్ట్రాల్లో కూడా వాళ్ళు సీక్రెట్ ఆపరేషన్ చేసి తర్వాత సక్సెస్ఫుల్ అయినటువంటిది అయితే మనం చూసినాం కానీ ఇది ఏమంటారు ఆదిలోని అంశపాదలాగా వాళ్ళు ఇనిషియల్ స్టేజ్లోనే దెబ్బతిన్నారు అనేటువంటిది ఇప్పుడు మనకు కనిపిస్తున్నటువంటి ఎందుకంటే సరే మీరు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా ఎమ్మెల్యేలు టీఆర్ఎస్ తో పాటు ఉన్నటువంటి అటాచ్మెంట్ కావచ్చు కేసీఆర్ గారి పట్ల నమ్మకం కావచ్చు మా పార్టీ
మా వాళ్ళు ఎందుకు ఈళ్ళు కాలేదు ఈళ్ళు కాలేదు కాబట్టి ఇవి బయటకు వచ్చింది ఒకవేళ ఈళ్ళు అయినట్టు ఎందుకు బయటకు వచ్చింది వెంకట కృష్ణ గారు ఇవాళ మనం చర్చ చేసే వాళ్ళం కాదు నిన్న ఈ సంఘటన అంతా జరిగేది కాదు ఈ విధంగా కొనుక్కుంటూ పోతే వాళ్ళు అన్నటువంటి వాటి ఏంటంటే ఒక్క ఇవాళ ఆయన ఎవరు రోహిత్ రెడ్డి గారు తన వాంగ్మూలంలో రాసిచ్చినటువంటి అంశము మీ మీకు ఇవ్వడమే కాకుండా ఇంకా ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే చెప్పండి వాళ్ళకు కూడా మేము అరేంజ్మెంట్ చేస్తాము వాళ్ళతో కూడా మీరు మాట్లాడండి అనే మాట అన్నట్టుగా ఎఫ్ఐఆర్ లో ఉన్నారు అందుకే ఏమంటున్నాను అంటే ఆ ఒక్క అక్కడి పతం కాలే ఉన్నటువంటి ఇంకేమైనా పదవులు ఇస్తాం కాంట్రాక్ట్లు ఇస్తాం ఒకవేళ మీరు ఈళ్ళు కాకపోతే ఈడీలు ఐటీలు ఇటువంటివి మీ మీద దాడులు అయితే అనేటువంటి బెదిరింపులు కూడా చేసిందో అనేటువంటి మాట ఆయన రోహిత్ రెడ్డి గారు తన మొదటి వాంగ్మూలంలో ఆయన చెప్పినటువంటి విషయాలు మరి ఇప్పుడు జరుగుతున్న ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుంది ఆ తర్వాత వాళ్లకు లాభమా నష్టమా అనేటువంటి మాట కంటే ముందైతే జరిగిన పరిస్థితులు అండి వర్తమానంలో ఏం జరిగింది అనేది కళ్ళ ముందు కనిపిస్తుంది కదా ఇదైతే అనైతిక జరిగే కదా ఈ నిజానికి ఇక్కడికి ఒక తెలంగాణకే వాళ్ళు పరిమితమై పని చేసేదంటే వేరు గతంలో కర్ణాటకలో పదహారు మందిని వాళ్లతో రాజీనామాలు చేసి ఆ ప్రభుత్వాన్ని పడగొట్టి తమ ప్రభుత్వానికి వచ్చినారు మాలో కొద్దిగా వదిలినట్టే వదిలి తర్వాత వాళ్ళని కూడా ఏక్నాథ్ షిండే అని క్రియేట్ చేసి వాళ్ళని కూడా అక్కడ కూడా ప్రభుత్వంలోకి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు మధ్యప్రదేశ్ లో రాజస్థాన్ అనేవి బోల్తబడ్డారనుకోండి సో ఈ విధంగా దేశంలో అనేక రాష్ట్రాల్లో జరిగింది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ప్రయత్నం జరిగింది అనేది ప్రజల ముందు కనిపిస్తున్నటువంటి సత్యం అయితే ఇక్కడ ఎమ్మెల్యేలు వాళ్ళంతా వాళ్లే ఫిర్యాదు చేయడము పార్టీకి ఇన్ఫార్మ్ చేయడము పార్టీ అంటే కేసీఆర్ గారికి లేకపోతే ఇంకా దగ్గరగా ఉన్న సీనియర్లకి ఇన్ఫార్మ్ చేయడం ద్వారా ఈ దీన్ని బ్లాస్ట్ చేశారనేది మీరు చెప్తున్నారు కానీ కొంత మెత్తబడ్డారు వాళ్ళు మెత్తబడ్డారు ఇంటెలిజెన్స్ వర్గాల ద్వారానో లేకపోతే కేసీఆర్ గారి సొంత నెట్వర్క్ ద్వారానో ఇది బయటపడడంతో ఈ బ్లాస్ట్ చేయడం అనేది కుదిరింది లేకపోతే చేయి దాటిపోయేది వ్యవహారం అనేది కొంతమంది చెప్తున్న మాట ఈ రెండింటిలో ఏది కరెక్ట్ కర్ణ ప్రభాకర్ గారు మా ఎమ్మెల్యేలు మా ఏం చెప్పింది అదే నిజం కదా వెంకట కృష్ణ వాళ్ళు ఏమైనటువంటి మాట వాళ్ళు ఇక్కడ కూడా మా వాళ్ళు ఎందుకు ఈళ్ళు అవుతారు ఇంకా ఒక రేపు వచ్చే గవర్నమెంట్ కూడా మాదే మా ప్రభుత్వం వస్తున్నది మూడోసారి కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి అవుతా ఉన్నారు తెలంగాణ ప్రజలు కేసీఆర్ గారిని మూడోసారి కోరుకుంటున్నారు ఇంకా మా వాళ్ళు ఎందుకు ఈళ్ళు అవుతారు మా వాళ్ళు ఈళ్ళు కావడం కాదు మీరు ఇంతం చెప్పినట్టుగా మా వాళ్ళ మీద ఎరేసినటువంటి సందర్భంలో ఇవాళ రిటాలియేషన్ అనాల్సిందే ఓ విధంగా ఎదురుదాడి మా వాళ్ళ సిన్సారిటీని ఇవాళ సిన్సారిటీ కనిపించింది కాబట్టి బయటపడ్డది దొంగతనం లేకపోతే తప్పకుండా భూమా మాకు అంతర్గతం ఎర్ర తెలుస్తుండే మా ఎమ్మెల్యేలు చెప్పి మందిగా ఎనిమిది మంది పదహారు మంది ప్లాన్ చేసేటువంటి ప్లానింగ్ ఉంటుండే సరే అది మా దాంట్లో సాధ్యం కాదు ఒక్కరి మీద ఏలు పెట్టినా ఇది నిప్పులాగా ఉంటది కాలిపోతుంది చెయ్యి అనేటువంటిది వాళ్ళు అర్థమైంది భారతీయ జనతా పార్టీకి వారు చేసే ప్రయత్నాలకు కాబట్టి మా వాళ్ళు ఈళ్ళు అయినటువంటి మాట అబద్ధమైనటువంటిది అది అవాస్తవమైనటువంటి అనే విషయం చాలా స్పష్టమైనటువంటి అంశం అది నిన్న నుంచి అందరికి తెలిసినటువంటి విషయం రైట్ ఎన్వీఎస్ఎస్ గారు టిఆర్ఎస్ పార్టీ చాలా బలంగా ఉంది నిన్నటి నుంచి ఏ మాట అయితే చెప్తుందో అదే మాట చెప్తూ వచ్చి వస్తున్నారు వాళ్ళు ఇంకా కూడా ఇది బీజేపీ ప్లాట్ అని బీజేపీ ప్లాట్ లో మా వాళ్ళు ఇరుక్కోలేదు చాలా చాకచక్యంగానే కాదు చాలా కమిట్మెంట్ తో వ్యవహరించారు కాబట్టి ఇది ఈ ప్లాట్ ని మేము బ్లాస్ట్ చేయగలిగాము అని నిజంగానే ఈ ముగ్గురికి బీజేపీకి ఎలాంటి సంబంధం లేదా ఇప్పుడు ఈ ముగ్గురికి బీజేపీకి ఎలాంటి సంబంధం లేదు మాకు ఎవరిని ప్రలోభ పెట్టాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ఈ నలుగురి కోసం మరి ఏ రకంగా కూడా డబ్బు వెచ్చిచ్చి వాళ్ళని ఏదో ఫిరాయింపు చేసి ఇంకోటి ఏదో సాధించాలన్నటువంటి ఆలోచన ఏ కోశాన ఏ కోణాన ఎక్కడ కూడా మాకు లేదనేది చాలా స్పష్టంగా ఈ రాష్ట్ర ప్రజానీకం అందరికి కూడా అర్థమైంది చాలా బ్రహ్మాండంగా మీరు ఆలోచించండి వెంకటకృష్ణ గారు ఈ రాష్ట్రం ఏర్పడినప్పటి నుంచి ఈ రోజు వరకు ఇరవై నాలుగు మంది వివిధ పార్టీలకు సంబంధించినటువంటి ఎమ్మెల్యేలని కలుపుకుంది విలీనం చేసుకుంది ఫిరాయింపులు ప్రోత్సహించింది ఈ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వమా కాదా బీఎస్పీ నుంచి గెలిచినటువంటి వాళ్ళని ఫిరాయింప చేసి మంత్రి పదవి అప్పజెప్పింది ఇంద్రకరణ్ రెడ్డికి ఎవరండి ఇంద్ర మన సబిత ఇంద్రారెడ్డి గారిని పార్టీ ఫిరాయింపు చేసి మంత్రి పదవి అప్పజెప్పింది ఎవరండి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ తెలుగుదేశంలో ఉంటే ఫిరాయింపు చేసి ఆ ప్రకారంగా మంత్రి పదవి అప్పజెప్పింది ఎవరండి తెలుగుదేశం పార్టీని విలీనం చేయించింది ఎవరండి 
ఆ రకంగా కాంగ్రెస్ సిఎల్పీ కౌన్సిల్ కాంగ్రెస్ సిఎల్పీ అసెంబ్లీ విలీనం చేయించింది ఎవరండి ఈ కేసీఆర్ కాదా ఈ టీఆర్ఎస్ పార్టీ కాదా ఈ అధికార పార్టీ అనేక రకాల డబ్బులు వెదజల్లి పదవులు ఎర్రచూపి మంత్రి పదవులు ఇచ్చి పార్టీ ఫిరాయింపులు ప్రోత్సహించినటువంటి ఒక ప్రభుత్వం పార్టీ ఈ భారతదేశ రాజకీయాల్లో ఏదైనా ఉంది అంటే అది టీఆర్ఎస్ పార్టీ అని చెప్పని అది కేసీఆర్ అని చెప్పని దేశ ప్రధానిక అందరికి కూడా అర్థమైనటువంటి విషయం అని చెప్పని నేను ఈ సందర్భంగా పేర్కొంటున్నా ఖచ్చితంగా ఈ కొత్త ఎత్తులలో ఈ కొత్త కుట్రంలో ఏదైతే చేశారో ఏదైతే చేశారో దీనికి మునుగోడు ప్రజానిక బుద్ధి చెప్తారు టర్మి టర్మి కొడతారు ఓడగొట్టి చూపిస్తారని చెప్పని నేను ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తున్నా ఇందాక కర్ణ గారు ఏం చెప్తున్నారు కర్ణాటక విషయం మధ్యప్రదేశ్ విషయం చెప్పుకుంటూ వస్తున్నారు మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం గురించి మేము ఎవరైనా మా పార్టీలో చేరాలంటే ఏ ఎమ్మెల్యే అయినా మా పార్టీలో కలవాలనుకుంటే రాజీనామా చేయమని చెప్పి అడుగుతున్నాం మేము రాజీనామా చేసి తిరిగి ప్రజల మద్దతు కూడగట్టాలి తిరిగి ప్రజల్లో గెలవాలి గెలిచి ఆ రకంగా మా విధానాలు మా నినాదాలు నచ్చి చేరితే మేము కలుపుకుంటామంటామే కానీ ఒకవేళ మీరు అన్నది నిజమే యా డెఫినెట్ గా బీజేపీ ఆ విషయంలో ఒక మాట కట్టుబడింది ఎవరైనా రావాలంటే రాజీనామా చేసి రావాలని నిజమే ఒకవేళ ఈ నలుగురిది కూడా అంటే ఈ ముగ్గురు బీజేపీ వాళ్ళు కాదో నాకు తెలియదు కానీ టీఆర్ఎస్ ఆరోపిస్తున్నట్టుగా వీళ్ళు బీజేపీ వాళ్ళు అయ్యా నలుగురు గనక గుట్టు చప్పుడు కాకుండా ఓకే అయి ఉంటే అప్పుడు ఈ నలుగురితో కూడా రాజీనామాలు చేయించే వారేమో ఒకవేళ ఇఫ్ సో మన వెంకటకిష్ణ గారు ఆ ముగ్గురు యొక్క సోషల్ ఆ ముగ్గురు యొక్క సోషల్ మీడియా ప్రొఫైల్స్ చూసిన వాళ్ళ బ్యాక్ గ్రౌండ్ చరిత్ర చూసిన గత ఆరు నెలలుగా ఆ ముగ్గురులో ఇద్దరు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఏ టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే ఫామ్ హౌస్ కి వెళ్ళి ఏం పూజ చేశారు ఏ టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేని ఏ దేవాలయానికి తీసుకెళ్లారు ఏ టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే ఎక్కడెక్కడ వాళ్ళు అనేక రకాలుగా మరి కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు అన్నటువంటి విషయాలన్నీ కూడా ఆధారాలన్నీ కూడా మా దగ్గర ఉన్నాయి అన్ని యొక్క రకాలుగా వాళ్ళ యొక్క కుటుంబాలతో కలిసి ఫోటోలు దిగినవి వివాహాల్లో కలిసి పాల్గొన్నది ఆ రకంగా ప్రారంభోత్సవాల్లో కలిసి ఉన్నది టీఆర్ఎస్ యొక్క కుటుంబం మొత్తంతో అనేక మంది నాయకులతో కలిసి ఉన్నటువంటి ఫోటోలన్నీ కూడా మా దగ్గర ఉన్నాయి అందుకనే మేము ఈ రోజు న్యాయస్థానంకి వెళ్ళాం రెండు రకాలుగా న్యాయస్థానంకి వెళ్లి తలుపు తట్టాం విచారణ సిబిఐకి అప్పచెప్పండి అనేక రాష్ట్రాలు కూడా అనేక వ్యక్తులు ఇతర రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నటువంటి ఒక నేపథ్యంలో సిబిఐకి అప్పచెప్పమని ఒకటి కోరితే మా బండి సంజయ్ గారు మా కిషన్ రెడ్డి గారు ఈ యొక్క ప్రభుత్వానికి ఈ యొక్క పార్టీకి సవాల్ విసిరి దైవం మీద నమ్మకం ఉంటే భగవంతుడి మీద నమ్మకం ఉంటే నువ్వు నిర్వహణం చేసుకుంటున్నటువంటి చేసినటువంటి యాదగిరిగుట్ట నరసింహస్వామి మీద నీకు ఏ మాత్రం నమ్మకం ఉన్నా కూడా రేపు ఉదయం ఆ యొక్క యాదగిరిగుట్టకు రమ్మని సవాల్ విసిరి చేసినటువంటి చేద్దామంటే పారిపోయేటువంటి నాయకులు ఉన్నారు కానీపాకంలో ప్రమాణం చేద్దామంటే పారిపోయే నాయకులు ఉన్నారు మళ్లీ విమర్శలు చేయకుండా ఆరోపణలు చేయకుండా కాదు కానీ ఒక మాట చెప్పండి కాదు ప్రభాకర్ గారు ఎన్వీఎస్ఎస్ గారు ఒక మాట కాదు కాదు ఒక మాట దయచేసి ఒక మాట చెప్తున్నా ఎన్వీఎస్ఎస్ గారు ఒక మాట దయచేసి ఒక మాట ఇప్పుడు మీరు అనేది ఏంటి టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలని ప్రలోభ పెట్టడమో కొనాలనుకోవడమో బీజేపీ చేయలేదంటారా అసలు ఎవరు చేయలేదంటారా ఏమండి ఇదంతా వాళ్ళు అల్లిన నాటకం పన్నిన పన్నాగం ఏంటి దాని వల్ల ఒరిగే ప్రయోజనం ఏంటి అక్కడ ఢిల్లీలో కూడా ఆప్ ఇదే చేసింది మునుగోడు ఓడిపోతున్నామని తెలిసిపోయింది ఆరు పర్సెంట్ మేము ఆధిక్యంలో ఉన్నామన్న ఎక్కడ సార్ ఇప్పటి వరకు వస్తున్న సర్వేలు ఏ సర్వే చూసినా కూడా టీఆర్ఎస్ సెవెన్ టు ఎయిట్ పర్సెంట్ లీడ్ లో ఉందని సర్వేలు చెప్తున్నాయి ఎట్టి పరిస్థితులను టీఆర్ఎస్ ఓడిపోయే అవకాశమే లేదని మీరు మీరు చేస్తున్న సర్వేలు వాళ్ళు చేస్తున్న సర్వేలు అందరు చేస్తున్నవి చెప్తున్నాయి కదా మునుగోళ్ళు గెలవడానికి ఇంత పెద్ద డ్రామా ఆడాల్సిన అవసరం ఉంటుందా స్పష్టంగా మేము ఆధిక్యంలో ఉన్నాం మేము ఆధిక్యంలో ఉన్నాం మొన్న ఆపు కూడా ఇదే రకంగా డ్రామా ఆడింది ఢిల్లీలో ఆపు కూడా ఇదే రకంగా ఆ ఎమ్మెల్యేలను ప్రలోభ పెట్టాలని ప్రయత్నం చేశామని ఒక డ్రామా ఆడితే ఆ డ్రామాకి సూత్రం 
ఆ డ్రామాకి తాడు బొంగరం ఎక్కడి నుంచి ఉన్నాయనేది అర్థమైన తర్వాత నోరు మూసుకున్నారు ఆపు నాయకులన్న చెప్పని నేను మనవి చేస్తున్నా ఇప్పుడు సేమ్ అదే కట్టు కదా ఈ ప్రశాంత్ కిషోర్ అనేటువంటి వ్యక్తి అక్కడ ఆ సలహా ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఈ సలహా ఇచ్చాడు బెంగాల్లో కూడా నడ్డాకి సమాధి కట్టమన్నాడు తెలంగాణలో కూడా నడ్డాకి సమాధి కట్టమని చెప్పి చెప్పాడు ఇదంతా కూడా ఒక పన్నాగం ఒక కుట్ర ఒక కుతంత్రం ఒక కట్టు కథ ఆ రకంగా ప్రజలకు చెప్పి ఈ యొక్క కేసీఆర్ ని పడగొట్టాలని చూస్తున్నారని చెప్పని సింపతి పొందాలని చెప్పని ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు బిఎస్పీని బిఎస్పీని ప్రలోభ పెట్టి విలీనం చేసింది మంత్రి పదవి ఇచ్చింది కేసీఆర్ కాంగ్రెస్ సిఎల్పి ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెల్సీలని విలీనం చేసుకుని మంత్రి పదవులు అప్పనంగా అప్పజెప్పింది కేసీఆర్ అదే రకంగా టీడీపీని కూడా కనుమరుగు చేసింది ఈ కేసీఆర్ కేసీఆర్ కథ కథం కావడం ఈ మునుగోడు నుంచి ప్రారంభమవుతుందని చెప్పని హుజరాబాద్ అప్పుడు కూడా ఇట్లా అన్నారు కానీ రాజకీయాల్లో సహజం సారి ఎన్నికలు ఓటములు గెలుపులు సహజం కానీ కాంగ్రెస్ కూపది కాదు కాదు ఒక్క మాట ఎన్వీఎస్ఎస్ గారు కాంగ్రెస్ ఇప్పుడు ఏ పార్టీ అయినా గెలుపులు ఎన్నికలు ఇవన్నీ చాలా సహజంగా వస్తూ ఉంటాయి పోతూ ఉంటాయి ఆ గెలుపు ఓటములు కిన్ను అసలు జనరల్ ఎలక్షన్స్ కి సంబంధాలే లేని రోజు వ్యవహారాలు చూసాం మనం కాకపోతే ఇక్కడ నాకు అర్థం కాదు ఏంటంటే కరుణ ప్రభాకర్ గారు ఇప్పుడు బీజేపీ చేసింది ఈ కుట్రంతా కూడా బీజేపీ ప్లాన్ చేసింది మా నలుగురు ఎమ్మెల్యేలను ఇచ్చేయడానికి అని చెప్పి మీరు ఆరోపిస్తున్నారు కదా నిజంగా వచ్చిన వ్యక్తుల ముఖాలు చూస్తే వందల కోట్లు డీల్ చేసే ఫేసు లాగానే ఉన్నాయా అవి పోనీ వాళ్ళని నమ్మదగ్గట్టుగా వందల కోట్ల రూపాయల డీల్ చేయడానికి వచ్చే వ్యక్తుల్లాగా టీఆర్ఎస్లో ఉండే పైలట్ రోహిత్ రెడ్డి కానీ లేకపోతే చాలా మందితో చాలా సంబంధాలున్న గువ్వల బాలరాజ్ కానీ రేఖకాంతరాజు కాసేపు పక్కన పెడదాము అంటే ఆయన సరే అక్కడ నుంచి ఉన్నాడు గువ్వల బాలరాజు అంటే కొంచెం పెద్ద పెద్ద వాళ్ళతో తిరుగుతూ ఉంటాడు మొదటి నుంచి పైగా రెండోసారి మూడోసారి ఎమ్మెల్యే సో వీళ్ళు అంత తేలిగ్గా నమ్మదగ్గట్టుగా అనిపించట్లేదే వాళ్ళు అంటే వెంకటకృష్ణ గారు ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీ దేశవ్యాప్తంగా అనుసరిస్తున్న విధానాన్ని ఒకసారి చూస్తే వాళ్ళు బ్యూరోక్రసీనో లేకపోతే పొలిటికల్ లీడర్ను ఈ ఈ సెక్షన్స్ లోకి వెళ్ళట్ లేదండి వాళ్ళు ఏంటంటే ఎవరికి అనుమానం రాకుండా ఏదైతే వాళ్ళు నమ్మబలికి ఏ ఏ హిందుత్వవాదాన్ని మెడ మీద వేసుకుని తిరుగుతా ఉన్నారో తద్వారా ఎవరైనా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యేటువంటి సెక్షన్ ఉంటుందో ఆ సెక్షన్ ని టార్గెట్ చేయడానికి ఇటువంటి స్వాములని ఇటువంటి బాబాలని ఇటు దేశవ్యాప్తంగా ఇదే పరిస్థితి భారతీయ జనతా పార్టీ ఈ దేశంలో ప్రవేశపెట్టింది ఏంది అని అంటే అభివృద్ధి వైపు తీసుకుపోయిందంటే లేదు బాబాలని భక్తులను పెంచడం బాబాలను పెంచడం మతాల పేరు మీద దేశాన్ని విచ్చ విచ్ఛిన్నం చేయడం గొడవలు సృష్టించడం తద్వారా రాజకీయ ప్రయోజనం పొందడం ఎప్పుడు ఏదో ఒక అన్వాంటెడ్ ఇష్యూస్ ని క్రియేట్ చేసి దేశంలో అటువంటి వాతావరణాన్ని క్లియరప్ చేసి తద్వారా ఓట్లను దండుకోవడం అనేటువంటిది భారతీయ జనతా పార్టీకి ముందు నుంచి ఉన్నటువంటి అది కాబట్టి దాంట్లో భాగంగానే ఇవాళ బాబాలు అనేటువంటి వాళ్ళని బాబాల ద్వారా పోతే అనుమానం రాదు కదా సరే మీరు అన్నట్టుగా ఆయన రూపాయకు ఉపయోగపడతాడా రెండు రూపాయలకు వాల్యూగా అవపడుతున్నాడా కాదు కదా మనిషి డీల్ చేసేటువంటి మనిషి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన చేసేది కమ్యూనికేషనే కదా మిగతా కథ స్క్రీన్ పే దర్శకత్వం తర్వాత దీని ఎక్స్క్లూషన్ అంతా కూడా వేరే ఉంటుంది కదా ఈయన ఓన్లీ ఓన్లీ ఆర్టిస్ట్ మాత్రమే కాబట్టి ఈ ఆర్టిస్ట్ గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఎటువంటి అనుమానం రానేటువంటి వాతావరణాన్ని క్రియేట్ చేసి తద్వారా కొంతమందిని వాడుకొని ఇటువంటి బేరసారాలకు దిగుతున్నట్టుగా దేశంలో చాలా ప్లేసులలో కనిపించింది ఇవాళ తెలంగాణలో కూడా కనిపించింది ఒక ఆరు నెలలుగా ఇక్కడే ఆయన టిస్ట్ వేసి చాలా మంది ఎమ్మెల్యేలతో రెక్కీలు చేసుకుని సినిమా యాక్టర్లతో సంబంధాలు పెట్టుకుని ఈ విధమైనటువంటి వ్యవహారం చేస్తున్నటువంటిది మనం ప్రొద్దు నుంచి మీరు పంపిస్తున్నట్టుంది మీరు టెలికాస్ట్ చేస్తున్నటువంటి కథనాలతో అర్థమవుతా ఉంది ఆ స్వామీజీ ఎందుకంటే నిన్న నుంచి లేదు మన స్వామీజీ గురించి మనం వివరాలు పోతే చాలా విషయాలు బయటపడతా ఉన్నాయి ఆరేళ్ల క్రితం ఆయన ఒక ఉపాధ్యాయుడు మాత్రమే ఆరేళ్లలో ఆయన ఇంత పెద్ద డీల్ చేసేటువంటి పరిస్థితికి వచ్చిండు అనేటువంటిది ఆయనకు ఉన్నటువంటి దేశంలో ఉన్నటువంటి యోగి గారితో సంబంధాలు కావచ్చు ఇంకో ఆయన ఉన్నాడు ఇప్పుడు వీరు కాకుండా తిరుపతి స్వామి కాకుండా ఇంకో స్వామి ఎవరు ఉన్నాడు ఆయనకు యోగి గారితో అయితే డైరెక్ట్ గా అనుబంధం ఏముంది అనేటువంటి మాట ఇవాళ మనం ప్రచారంలో ఉన్నది ఇంకోటి ఏంటంటే నేను ఏది మాట్లాడుతున్నా గానీ నేను పూర్తిగా విచారణ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మాట్లాడినట్టు కాదు వెంకటకృష్ణ విచారణ పరిధిలో ఉంది విచారణకి జరిగే సంపాదన సంబంధం లేదులేండి ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఎస్ విచారణ పరిధిలో ఉన్నటువంటిది కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు అర్థం చేసుకుంటున్నట్టుగా ప్రభాకర్ గారు ఇంకో వైపుగా అర్థం చేసుకుంటున్నట్టుగా నేను ఇంకో వైపుగా అంటే ఎవరి ఐడియాస్ ని వాళ్ళు మనం ప్రజలకు షేర్ చేస్తా ఉన్నాం
నన్ను ఇట్లా ప్రలోభ పెట్టింది ఇప్పుడు ఎవరైతే నాకు ఇట్లా దెబ్బలు తగ్గినాయని నేను చెప్తే నాది డెఫినెట్ గా ప్రామాణికంగా తీసుకుంటారు కదా ముందు ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటారు కదా ఏదన్నా జరిగితే ఏదైనా గొడవ జరిగితే నేనే దాని విక్తి అని అన్నాను అనుకోండి డెఫినెట్ గా తీసుకోవాల్సింది ఈ దేశంలో ఉన్న చట్టాలు కూడా అదే చెప్తా ఉన్నాయి ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి అనేక కోర్టులు కూడా ఇటువంటి తీర్పులే ఇచ్చినాయి కాబట్టి ఎవరైతే బాధితులు ఉన్నాడో ఎవరైతే వ్యక్తి ఉన్నాడో ఎవరైతే ప్రలోభాలకు గురైనటువంటి వ్యక్తి అంటే గురిగాపోతున్నాను అనేటువంటి వ్యక్తి ఉన్నాడో ఆయన చెప్పినటువంటి వాదమూలాన్ని మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం అందుకే మనం కొత్తగా క్రియేట్ చేసి మాట్లాడుకోవటం లేదు సరే ప్రభాకర్ గారు ఎంత డిఫెండ్ చేసుకున్నా ప్రభాకర్ గారు భారతీయ జనతా పార్టీ ఎంత సచ్చీలమైనటువంటి ప్రభుత్వం అని చెప్పేసి ఏంది మన పార్టీ అని చెప్పేసి మాట్లాడినా సృజన చౌదరులు సీఎం రమేష్ లు బయట ఉన్నప్పుడేమో చాలా గొప్ప వాళ్ళు బయట ఉన్నప్పుడేమో అవినీతి పరులు వాళ్ళ దాంట్లోకి రాగానే పతీతులు అనేటువంటిది వాళ్ళ దేశంలో చాలా దిక్కులు మనకు కనిపిస్తున్నటువంటిది కాబట్టి వాళ్ళు ఏ మాటలు మాట్లాడినా వాళ్ళు రాజీనామా చేసి మాత్రమే రావాల్సి ఉంటుంది లేకపోతే మా దాంట్లోకి వచ్చే అవకాశమే ఉండదు అని మాట్లాడుతూ సృజన చౌరి చౌదరి గారు సీఎం రమేష్ గారు తర్వాత ఇంకొక ఎంపీ గారు వరంగల్ సంబంధించిన ఎంపీ గారు వీళ్ళందరూ ఎవరు కూడా రాజీనామాలు చేసి ఏం వెళ్ళలేదు కదా వెంకటకృష్ణ గారు కాబట్టి దీనికి మనం మాట్లాడుకుంటున్నటువంటి సందర్భంలో శాంతి ఉండాలి ప్రజల నుంచి కూడా యాక్సెప్టెన్స్ ఉండాలి నిజమే ప్రభాకర్ గారు చెప్తున్నా లేదా భారతీయ జనతా పార్టీ చెప్తున్నా కానీ ఇవన్నీ కూడా నిజమైనటువంటి విషయాలు అనేటువంటి నమ్మకం ప్రజలు నమ్మాలి కదా ప్రజలు నమ్మనటువంటి ఎటువంటి కథ కథలను సృష్టించి ఎటువంటి విషయాలను ప్రజల మీద వృద్ధి ప్రయత్నం చేసినా మన ప్రయత్నం వృధా అయితే తప్ప ప్రజలు నమ్మనప్పుడు ఎందుకు ఈ ప్రయత్నాలను చేయటం అందుకే ఇప్పుడు నిజాయితీగా నేను చెప్తున్నటువంటి మాట ఏంటంటే అది పోలీసుల దాంట్లో ఉన్నది విచారణలో ఉన్నది విచారణ పూర్తయిన తర్వాత ఇంకా పూర్తి మనం విచారణలో ఉంది విచారణ జరుగుతూనే ఉంటది ఎంతకాలం జరుగుద్దో చెప్పలేము ఎందుకంటే దాని వివరాలన్నీ బయటికి రావాలి అందులో టెక్నికాలిటీస్ ఉంటాయి లేకపోతే లీగాలిటీస్ ఉంటాయి అసలు బయటపడుతుందో బయటపడదో రుజువు అవుతుందో రుజువు కాదో లేకపోతే ఈ రాజకీయ సమీకరణాలు మారిపోతున్న నేపథ్యంలో రుజువు కానిస్తారో రుజువు కానివ్వరో ఎవరెవరు మళ్ళీ ఎక్కడ కుమ్మక్కులు అవుతారు ఇవన్నీ సి ఇవన్నీ మనం ఏం ఊహించదగ్గ వ్యవహారాలు కావు ఎప్పుడు ఏమైనా జరగవచ్చు కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే మునుగోడు ఉప ఎన్నిక అనేది ఒక సెమీ ఫైనాన్స్ కానో లేకపోతే ఎట్లాగో ట్రీట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇటు టీఆర్ఎస్ కూడా అటు బీజేపీ కూడా దాని ముందు వచ్చిన ఈ డెవలప్మెంట్కు ఉన్న లింక్ ఏంటి అనేది ఒకటి తర్వాత చిన్న విషయం కాదు నాలుగు వందల కోట్లు అని చెప్పబడుతున్న అమౌంట్ చిన్న విషయం కాదు కాబట్టి దాని అందువల్ల దీనికి ప్రయారిటీ వచ్చింది తర్వాత అసలు మొత్తం చెప్తా నేను ఒక్క మాట చెప్తా వెంకట కృష్ణ గారు గారు ఇంత ముందు రేజ్ చేసిన మీరు కూడా దాన్ని చెప్తా తీసుకుంటా తీసుకుంటా ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం ప్రభాకర్ గారు ఒక్క నిమిషం తీసుకుంటా దాంతో పాటు అసలు ఇంత పెద్ద ఇష్యూని మేము బ్లాస్ట్ చేసేసాము అని చెప్పి ఎమ్మెల్యేలతో రాత్రి అంతా సమావేశాలు ఉదయం సమావేశాలు కేసీఆర్ గారు సమావేశాలు అయిన తర్వాత ఎందుకు ఒకసారిగా మాట్లాడొద్దు అనే డెసిషన్ తీసుకున్నారు కేసీఆర్ గారు ఢిల్లీ ఎందుకు వెళ్తున్నారు ఢిల్లీ వెళ్ళడంలో వ్యూహం ఏంటి ఇంతకుముందు బీజేపీకి టీఆర్ఎస్కు జరిగిన కేసుల గొడవలు ఈడీ గొడవలు సిబిఐ గొడవలు వీటికున్న నేపథ్యం ఏంటి ఇవన్నీ కూడా దీనికి ఏమైనా లింక్ అవుతున్నాయా అనేది ఒకటి దీంట్లో కూడా ఫోన్ ట్యాపింగ్ అనేది చాలా క్లియర్గా పని బ్యాక్ టు ది డిబేట్ కర్ణ ప్రభాకర్ గారు ఏంటి మీరు చెప్తుంటే నేను ఆపాను నాకు బ్రేక్ ముందు ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు మీరు కూడా ప్రస్తావించే ప్రభాకర్ గారు కూడా సరే తన విశ్వాసాన్ని కొద్దిగా అతి విశ్వాసంగానే మునుగోడు పైన తన ఆశలు పెట్టుకుని మాట్లాడింది నిజానికి మునుగోడు అనేటువంటిది మేము చాలా క్లియర్ గా రాజగోపాల్ రెడ్డి రాజీనామా చేసినాడే మేము గెలిచిపోయినాం అండి మేము నామినేషన్ వేసినాడే గెలిచిపోయినాం మేము అతి విశ్వాసంతో చెప్పట్లేదు ఇది ఆత్మవిశ్వాసం ఎందుకంటే అక్కడ మునుగోడులో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి అదే నిజమైతే నా బీసీలకు కాకుండా ఎవరికి టికెట్ ఇచ్చినా ఓడిపోతాం అని చెప్పి మీరు అందరు ఎట్లన్నారు ఆ రోజున ఇవ్వకపోతే ఓడిపోతాం మనం అనే అనేది టీఆర్ఎస్ ఆ రోజున చాలా మందిని చాలా మంది మాట్లాడిన మాట అది నేను ఎప్పుడని లేదు వెంకటకృష్ణ గారు నేను తెలంగాణ ఉద్యమంలో తెలంగాణ ప్రజల్ని ప్రజల్లాగా చూసినా కానీ ఏ రోజు కూడా కులాలని మతాలని ఆ లైన్ లో నేను ఎన్నడూ పోలేదు వాస్తవానికి నన్ను మీరందరూ కూడా తెలంగాణ ఉద్యమకారుడుగా చూస్తారు తప్ప ఓ కులము మతం పేరుతో నన్ను ఎప్పుడు మీరు కూడా చూడరు కాబట్టి నేను ఆ మాట నేను ఎన్నడూ అనలేదు వాస్తవానికి సరే అది అయిపోయిందండి అయిపోయినటువంటి విషయాన్ని అది కానీ రాజ్ మేము మా అభ్యర్థి ఏ కులము ఏ మతం అనే కంటే కూడా రాజగోపాల్ రెడ్డి వ్యవహారం పట్ల మునుగోడులో చా
ఆయన ఒక్కడి కోసం ఆయన స్వార్థం కోసం ఇవాళ ఎనభై సంవత్సరాల పెద్ద మనిషి కూడా ఈ మాట కామెంట్ చేస్తున్నది ఎందుకండి ఇది అనవసరంగా తీసుకొచ్చి పెట్టిండ్రు ఈ ఊర్లన్నీ గందరగోళం ఏంది ఇంత గందరగోళ వాతావరణం ఏంది అనేటువంటిది కాబట్టి మాకు విశ్వాసం పూర్తిగా ఉన్నది బహుశా ప్రభాకర్ గారు కూడా ఆరోజు వరకు నాడు మధ్యాహ్నం తర్వాత రెండు మూడు తర్వాత ఒకవేళ మీరు పిలిస్తే వారు నేను మాట్లాడుకోవచ్చు మేము ఎట్లా గెలుస్తాము ఎట్లా ఎట్లా గెలిచిన అన్నటువంటి విషయాన్ని విశ్లేషించుకుందాం కాబట్టి ఆ విషయానికి పక్కపోతే మీరు ఇంత ముందు కొన్ని విషయాలు ప్రస్తావించినారు ఎందుకు కేసీఆర్ గారు మాట్లాడలేదని ఒకసారి ఒకసారి ఇప్పుడు ఆ ముద్దాయిలు ఎవరైతే నిందితులుగా ఉన్నారో ముగ్గురు వాళ్ళకు సంబంధించిన డిమాండ్ ఏంటి అనేది ఒక అప్డేట్ తీసుకుందాం శంషాబాద్ నుంచి మా కరెస్పాండెంట్ ప్రవీణ్ ఉన్నారు ఒకసారి అక్కడ వాళ్ళని జడ్జి గారి దగ్గర తీసుకెళ్లారా లేదా ఏంటి అనే డీటెయిల్స్ ఇవ్వడానికి ప్రవీణ్ ఏంటి రిమాండ్కి సంబంధించిన అప్డేట్స్ ఏమున్నాయి రిమాండ్ రిపోర్ట్లో రెండు వందల యాభై కోట్లని మళ్ళీ అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు కదా నాలుగు వందల కోట్లు కాస్త రెండు వందల యాభై కోట్లు ఎలా ఏంటి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ఏంటి అయితే ఉదయం నుంచి కూడా సార్ మనం చూస్తాం ఇక్కడ నాటకీయ పరిణామాల మధ్య రిమాండ్ అనేది కొనసాగుతుంది ఎందుకంటే ఐదు గంటల లోపే ఏసీబీ కోర్టు ముందు ప్రొడ్యూస్ చేయాలనేది కూడా పోలీసులు భావించారు మళ్ళీ తర్వాత ఏసీబీ న్యాయమూర్తి ఇంటి ముందు ప్రొడ్యూస్ చేయాలని మరోవైపు ఇది లాండ్ ఆర్డర్ పోలీసులు ఏసీబీ సెక్షన్స్ పెట్టారు కాబట్టి లాండ్ ఆర్డర్ పోలీసులు ఏసీబీ కోర్టు ముందు ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి వీల్లేదు ఏసీబీ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఏసీబీ పోలీసులు మాత్రమే చేయాల్సి ఉంటుంది అనేటువంటి అంశం కూడా ఉదయం నుంచి కొంత సందిగ్ధత నెలకొంది మరికొద్దిసేపట్లో ఇక్కడ నుంచి శంషాబాద్ రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్ లోనే ముగ్గురు నిందితులు కూడా ఉన్నారు వారికి వైద్య పరీక్షలు కూడా సాయంత్రమే పూర్తి చేస్తారు ఎస్ సార్ ఇప్పుడు పెట్టినటువంటి సెక్షన్ లో అందులో ఏసీబీ సెక్షన్ పీసీ సెక్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి పీసీ సెక్షన్ లో ఉన్నటువంటి సమయంలో ఖచ్చితంగా ఏసీబీ అధికారులు మాత్రమే ఏసీబీ కోర్టు లో ప్రొడ్యూస్ చేయాల్సి ఉంటుంది లాండ్ ఆర్డర్ పోలీసులు ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి వీలు లేదు అనేటువంటి అంశం కూడా ఇప్పుడు వెలుగులోకి వస్తుంది కానీ పోలీసులు చెప్తున్న దాంట్లో పీసీ సెక్షన్ల కింద ఖచ్చితంగా లాండ్ ఆర్డర్ పోలీసులు కూడా ప్రొడ్యూస్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కానీ అది కూడా ఓన్లీ ఏసీబీ కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు కానీ ఉప్పరపల్లి కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి వీలు లేదనేటువంటి అంశం మా చెప్తున్నటువంటి మాట అయితే ఇప్పుడు లాండ్ ఆర్డర్ పోలీసులు ఈ కేసులో ఎలా ముందుకెళ్తారు అంటే ఉప్పరపల్లి న్యాయస్థానం ముందు హాజరుపరుస్తారా లేకుంటే ఏసీబీ కోర్టు ముందు హాజరు ఏసీబీ కోర్టు కింద వచ్చేటువంటి కోర్టులో ఎక్కడో చోట ఎక్కడో చోట ఏదో కోర్టులో హాజరుపరుస్తారు దానికంటే అసలు స్పాట్ లో దొరికిన క్యాష్ ఎంత స్పాట్ లో ఏమేం దొరికాయి దాని మీద ఇంతవరకు ఏ డీటెయిల్స్ ఎందుకు రావట్లేదు ఇప్పటి వరకు కూడా అంటే నిన్నటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా పోలీసులు వంద కోట్లు ఒక్కొక్క ఎమ్మెల్యేకు వీళ్ళు ఆఫర్ చేశారు అనేటువంటి అంశమే చెప్తున్నారు తప్ప వీళ్ళు ముగ్గురు నిందితులు కూడా వెళ్ళి వాళ్ళని డబ్బులు ఇచ్చేటువంటి ప్రయత్నం చేశారని చెప్పినప్పటికీ కూడా ఎంత డబ్బులు ఇచ్చారనేది మాత్రం ఇప్పటి వరకు క్లారిటీ లేదు ఇటు పోలీస్ అధికారులు పోలీసు అధికారులు కావచ్చు ఇటు టీఆర్ఎస్ సంబంధించినటువంటి ఎమ్మెల్యేలు కూడా ఎక్కడ కూడా ఇంత డబ్బు మాకు స్పాట్ లో ఇచ్చారనేది చెప్పడం లేదు అంటే రెండు అనుమానాస్పదమైనటువంటి బ్యాగులు ఉన్నప్పటికీ కూడా అందులో డబ్బులు ఉన్నాయా లేకుంటే ఇతరత్ర వేరే సామాగ్రి ఏమైనా ఉందా అనేది మాత్రం తేలాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది సార్ ముఖ్యంగా ఇప్పటి వరకు అనుకున్నటువంటి సమాచారం అయితే ఆ రెండు బ్యాగుల్లో కూడా ఎలాంటి డబ్బు లేదు ఒక స్వామీజీకి సంబంధించినటువంటి కొన్ని సామాగ్రి వస్తువులు అందులో ఉన్నాయనేటువంటి అంశాన్ని కూడా ప్రస్తుతం అయితే ఒక విషయం ఏంటంటే రోహిత్ రెడ్డి ప్రధానమైన కంప్లైంట్ గా కంప్లైంట్ గా తీసుకున్నారు కదా ఆయన ఫిర్యాదు మేరకు ఎఫ్ఐఆర్ ఇదైంది కదా రోహిత్ రెడ్డి గారు వంద కోట్లు ఆఫర్ చేశారు లేదా పార్టీ మారే మారినప్పుడు యాభై కోట్లు ఇస్తా ఉన్నారు ఇదేదంతా చెప్పినారు కదా సో నిన్న ఈవినింగ్ వాళ్ళు ఇంత అమౌంట్ మా చేతులకు ఇచ్చారని కాని లేకపోతే ఆల్రెడీ ఇంత ముట్టిందని కాని ఇదేమన్నా చెప్పారా ఇప్పటి వరకు సార్ అంటే రోహిత్ రెడ్డి స్టేట్మెంట్ ను దాదాపు వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ నిన్న రాత్రి రికార్డ్ చేశారు కానీ పోలీసులు ఎక్కడా కూడా ఇప్పటి వరకు ఆ స్టేట్మెంట్ లో గానీ రోహిత్ రెడ్డి చెప్పినట్లు ఇంత డబ్బు ఇచ్చారనేటువంటి అంశం ఇప్పటి వరకు ఎక్కడా కూడా చెప్పలేదు కేవలం ఇటు టీఆర్ఎస్ కావచ్చు బీజేపీ ఒకరిపై ఒకరు ఆరోపణలు చేసుకుంటున్నారు తప్ప ఆన్ రికార్డ్ లో అయితే మాత్రం ఇంత డబ్బు అనేటువంటి అంశం ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి క్లారిటీ లేదు ఎఫ్ఐఆర్ కాపీలో కూడా కేవలం ఆఫర్ చేస్తామన్నారు ఇలా చేస్తామన్నారు సిబిఐ దాడులు ఈడీ కేసులు పెట్టి బెదిరింపులకు దిగేటువంటి ప్రయత్నం చేశారనే అంశమే ఉంది తప్ప ఇంత డబ్బు ఇక్కడ సీజ్ చేశామని ఇంత డబ్బు వీళ్ళు ఇస్తుండగా పట్టుకున్నారు ఎస్ఓటి పోలీసులు అనేది మాత్రం ఎక్కడా కూడా మెన్షన్ చేయలేదు కానీ రిమాండ్ రిపోర్ట్ లో రిమాండ్ రిపోర్ట్ లో ఏమైనా కోర్ట్
రిపోర్ట్ లో ఒక క్లారిటీ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది ఒకవేళ రిమాండ్ రిపోర్ట్ లో ఎలాంటి డబ్బు లేదని గిన ఉన్నట్లయితే ఖచ్చితంగా ఇది ఇది ఒక మరొక అంటే ఈ కేసు అనేది మరొక మలుపు తిరిగేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కేవలం వీళ్ళు మాట్లాడే మాట్లాడడానికి అంతే సార్ ఇప్పుడు మాట్లాడడానికి వెళ్ళినటువంటి సమయంలో ట్రాప్ అయ్యారా నిజంగా వీళ్ళు డబ్బులు తీసుకుపోయారా లేదా ఆ రెండు అనుమానాస్పదంగా ఉన్నటువంటి బ్యాగుల్లో ఏముంది అనేది మాత్రం రిమాండ్ రిపోర్ట్ లో ఖచ్చితంగా వీళ్ళు అందులో పొందుపరిచేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మరి కొద్దిసేపట్లో వీళ్ళు రిమాండ్ చేసిన తర్వాత ఆ రిపోర్ట్ ని మనం కూడా సేకరించేటువంటి పనిలో ఉన్నాం సార్ ఖచ్చితంగా ఆ రిమాండ్ రిపోర్ట్ లో ఎలాంటి అంశాలు ఉంటాయి అనేది మాత్రం చూద్దాం సార్ రైట్ థ్యాంక్ యూ ప్రవీణ్ రామచంద్ర రెడ్డి గారు ఈ తమాషా అంతా చూస్తే ఏమనిపిస్తుంది వాళ్ళేమో వచ్చారు వాళ్ళు ఎక్కడ వాళ్ళు తెలియదు ఇప్పుడు తెలుస్తుంది అనుకోండి ఎక్కడ వాళ్ళు తెలిసింది ఆల్రెడీ ఒక ఆయన తిరుపతి ఒక ఆయన ఫరీదాబాద్ ఒక ఆయన హైదరాబాద్ అంబర్పేట ఇవన్నీ తెలుస్తూ ఉన్నాయి పోనీ వీళ్ళంతా ఎవరికి తెలియదా అంటే అంబర్పేట ఆయన అందరికీ దోస్తే అందరితో ఫోటోలు ఉన్నాయి అందరి ఇళ్ళల్లో ఉన్నాయి అందరి హోటల్లో ఉన్నాయి అందరి పూజలల్లో ఉన్నాడు ఆయన ఈ స్వామీజీ కూడా ఏదో ఇద్దరు ముగ్గురు పూజలలో ఉన్నాడు కాబట్టి వీళ్ళు అందరి వాళ్ళలానే ఉన్నారు కొంతమంది కాకపోతే ఇక్కడ ద ఫైట్ బిట్వీన్ టీఆర్ఎస్ అండ్ బీజేపీ బీజేపీ వేసిన ప్లాట్ ఇది బీజేపీ వాళ్ళు కావాలని మా ఎమ్మెల్యేలు కొనడానికి వేశారు అనేది టీఆర్ఎస్ చాలా స్ట్రాంగ్గా క్లెయిమ్ చేస్తూ ఉంది బీజేపీ ఏమో ఎదురు దాడికి వస్తూ ఉంది దేవుడి మీద పూజలు అంటారు ప్రమాణాలు అంటారు లేకపోతే సిట్టింగ్ జడ్జితో న్యాయ విచారణకైనా మేము రెడీ అనేది వాళ్ళు చేస్తున్న సవాల్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏ కోణంలో చూస్తోంది దీన్ని వెంకటకృష్ణ గారు సార్ మేమైతే పర్సనల్ గా అక్కడ చూడలేదు పోలీసు వాళ్ళు అంతకంటే చెప్పలేదు కేవలం ఏది లీకులు ఇచ్చిందని మాత్రమే చెప్పగలుగుతుంది ఇక్కడ ఈ సందర్భంలో మేము ఎస్ఎంషన్ అంటే నేను ఒక అడ్వకేట్ గా ఇదొరికి ఫార్మర్ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ గా నాకు ఉన్నటువంటి అనుభవంతో నేను అక్కడ జరిగినటువంటి ఇంకొక వీడియో చూసిన నేను ఆ వీడియో చూసిన తర్వాత అర్థం చేసుకున్నది ఏంటంటే అక్కడికి పోయినది ముగ్గురు వ్యక్తులు ఆ స్వామీజీలు ఇద్దరు ఆ నంద నందు అనే అతను ముగ్గురు పోయినది ఈ నలుగురు ఎమ్మెల్యేలు గన్ మెన్లు లేకుండా డ్రైవర్ లేకుండా పోయినది ఒక సీరియస్ డీల్ గురించే పోయింది అని చెప్పేసి నేను బలంగా నమ్ముతాను పోయిన తర్వాత వీళ్ళ మీద ఒక షాడో అనేది ఎప్పుడు కేసీఆర్ పెట్టి ఉంచి 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 ఉండొచ్చు కాబట్టి వీళ్ళని పసిగట్టేసి వీళ్ళ మీద అటాక్ చేయించాడు అటాక్ టీఆర్ఎస్ క్లెయిమ్ చేస్తున్న దాని ప్రకారం మా వాళ్ళు చాలా కమిటెడ్ లీడర్స్ తెలంగాణ ఉద్యమకారులు కాబట్టి వాళ్లే మాకు చెప్పారని చెప్పి వాళ్ళు అంటున్నారు కదా వెంకటేష్ గారు దానికి కూడా నేను లాజిక్ చెప్తా అయితే మొత్తానికి సైబరాబాద్ టీమ్ ని అందరినీ కూడా రెడీ చేసేసి అటాక్ చేయించారు అటాక్ అటాక్ చేయించారు అంటే ఇన్ కేస్ వీళ్ళే ఎమ్మెల్యేలే సమాచారం ఇస్తే డబ్బు అనేది మార్పిడి జరుగుతున్నప్పుడు రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుకుంటారండి ఎందుకంటే ఈ రోజు నలుగురు కూర్చొని ఉన్నారు వాళ్ళు ముగ్గురు వీళ్ళు ఒక నలుగురు ఏడుగురు కూర్చొని ఉన్నారు ఏడుగురు కూర్చున్నంత మాత్రాన ఈ ఎమ్మెల్యేల యొక్క గత చరిత్ర చూస్తే వీళ్ళు పార్టీలు మారిన వాళ్ళు ముగ్గురు ఉన్నారు అందులో వాళ్ళ యొక్క క్రెడిబిలిటీ వాళ్ళ మీద క్రిమినల్ కేసులు ఏమున్నాయి వాళ్ళ యొక్క మాటలకి ఎంత శాంక్టిటీ ఉన్నదా అన్నది పరిగణలో కోడు తీసుకుంటది మోరోవర్ పోలీసు యొక్క పోలీసు యొక్క మాటలను అయితే వాళ్ళ కళ్ళ ముందర హత్య చేసినా కానీ వాళ్ళ సాక్ష్యానికి విలువలేదు ఇప్పుడు కాదు పంతొమ్మిదో శతాబ్దంలో పంతొమ్మిది పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఆ ప్రాంతంలోనే ఎవిడెన్స్ యాక్టర్ ని పొందుపరిచింది నీ సాక్ష్యాన్ని పిల్లలేదు పోరా అని చెప్పేసి అన్నది పోలీసు వాళ్ళది అంటే ఈ విధంగా అంటే వాస్తవాలు మాట్లాడుతున్నాను నేను ఈ విధంగా ఉన్న క్రమంలో అది ఒక సీరియస్ డీలు నీవు జే నీవు నేర్పిన విద్య నీరజాక్ష అని చెప్పేసి ఇక్కడ టీఆర్ఎస్ వాళ్ళకి టీఆర్ఎస్ తో నాలుగు సార్లు సపోర్ట్ తీసుకొని అక్కడ బాగా ట్రైన్ అప్ అయిపోయారు వీళ్ళని వాళ్ళేమో రాష్ట్రాలు కబలిస్తున్నారు బీజేపీ వాళ్ళు వీళ్ళేమో ఎమ్మెల్యేలను కొనుగోలు చేస్తుంటే ఈసారి మనం కూడా ఎమ్మెల్యేలను కొనుగోలు చేద్దాము మీరేం కంక్లూజన్ వస్తుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎలాంటి కంక్లూజన్ వస్తుంది బీజేపీ సీరియస్ గా టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలని బ్రైట్ చేసి వాళ్ళని తమ తన వైపు తీసుకోవడానికి ట్రై చేసింది బీజేపీ నమ్ముతుందా కాంగ్రెస్ పార్టీ మేము బలంగా నమ్మేది వీళ్ళు నిజంగానే ఈ డీల్ తో ముందరికి కొనసాగినరు కాకపోతే కేసీఆర్ తన దగ్గర ఉన్నటువంటి ట్యాపింగ్ సిస్టమ్ తో పోలీసు అధికారులతో రిటైర్ అయిపోయి పది సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ మా ఏది డిప్యుటేషన్ మీద వచ్చిన వాళ్ళతో మొత్తానికి వాళ్ళ పని అంతా ఇదే కదా వాళ్ళని పసిగట్టేసి వాళ్ళని తీసుకుపోయి వాళ్ళని పట్టుకున్నాడు కానీ కరెక్ట్ టైమ్ లో పట్టుకోవాలి ఎందుకంటే బహుశా నిన్న పోయినది ఓన్లీ టాక్స్ ప్రిలిమినరీ టాక్స్ కోసమే నిన్న పోయినరు ఒకవేళ డబ్బు గిరిక దొరుకుంటే వెంకటకృష్ణ గారు ఆయన పెళ్లి మోస్ అగైన్ డబ్బు
చిట్టు అంటే అది ప్లాండ్ అది అంత ముందు అవును రేవంత్ రెడ్డి ఎపిసోడ్ ఆ అమౌంట్ అనేది అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అమౌంట్ కట్టాలి బయట కనపడ్డ తర్వాత యాక్షన్ కి ముందర ఎప్పుడైనా కానీ ఒక అఫెన్స్ కి ఏం కావాలి ఒకటి ఒక ఇంటెన్షన్ ఒకటి ఉండాలి తర్వాత ప్రిపరేషన్ ఉండాలి తర్వాత ఎగ్జిక్యూషన్ ఉండాలి ఎగ్జిక్యూషన్ పార్టీ కళ్ళు లోపించింది వాళ్ళు అంటారు రేపు అరే వాళ్ళు నలుగురు ఎమ్మెల్యేలు కూడా స్వామీజీ వస్తే చేతులు తీర్చుకోవడానికి వచ్చిన మన భవిష్యత్ ఏంది భౌతవ్యం ఏంది అని అంటారు కాకపోతే ఎమ్మెల్యేలు ఏమంటారు ఈ మునుగోళ్ళ గెలుస్తామా ఓడతామా పూజ చేయడానికి వచ్చినమని చెప్పేసి వాళ్ళు అంటారు ఇక్కడ నిజంగానే గినక ఎమ్మెల్యేలు నలుగురు గినక కేసీఆర్ గారికి ఒప్పందించి ప్రీ ప్లాంట్ గా పోతే డబ్బులు చేతులు మారే సందర్భంలో మాత్రమే పట్టుకునేటువంటి తప్పితే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఈ పనికి మాలినటువంటి పట్టుకోవటం ఇంత అల్చల్ చేయటం ఉండదు ఇవాళ ఈ కేసు నిలబడతాయి అనుకుంటున్నారు రేపు ఇందాకే అన్నాను కదా ఎవరు ఎవరితో కుమ్మక్కులు అవుతారో ఏం రాజకీయ దొరితే చెప్పడం కష్టం భవిష్యత్తు ఇదేం లేదండి రెండు పార్టీల మధ్య ఉన్నటువంటి అంతర్గత అవగాహన ఏది ఏ ఇంతకు ముందు ఏదైతే ఉందో దానితో ఒకళ్ళ విద్య ఒకళ్ళు నేర్చుకున్నారు ఇవాళ ఇంకొకటి దీంతో కేసీఆర్ గారు లాభం చెప్తా చూడండి విడ మీరు ఎట్లా అసంతృప్తితో కేసీఆర్ గారికి కేసీఆర్ గారికి ఎలాంటి లాభం జరుగుతుంది అనేది మనం చర్చించే ముందు ఎన్వీఎస్ఎస్ గారు ఇక్కడ మీరు ఎందుకు దర్యాప్తుని సరే దేవుడి మీద ఒట్లు ప్రమాణాలు అంటే అది వేరనుకోండి ఒట్లు తీసి గట్ల మీద పెడతారు అది పక్కన పెట్టండి మీరు ఎందుకు సిట్టింగ్ జడ్జితో విచారణ లేకపోతే సిబిఐ దర్యాప్తు అని మీరు ఎందుకు అంటున్నారు ఏంటి మీకున్న ఇదేంటి ఒకటి మీరు బ్లంట్గా వాదిస్తున్నది ఏంటి మాకు సంబంధం లేదు బీజేపీకి సంబంధం లేదు అసలు మాకు అవసరమే లేదు వాళ్ళు ఎవరో మాకు తెలియదని చెప్తున్నారు కదా ఒకవైపు ఒకవైపు మాకు సంబంధం లేదని చెబుతూనే ఇంకో వైపు సిబిఐతో దర్యాప్తు లేకపోతే ఇంకొక వైపు సిట్టింగ్ జడ్జితో న్యాయ విచారణ అని ఎందుకు కోరుతున్నారు ఏంటి దీంట్లో మతలు ఏంటి అరే వీళ్ళ ఎత్తులు వీళ్ళ కుట్రలు వీళ్ళ కుతంత్రాలు వీళ్ళు పన్నాగం పన్నుతున్నటువంటి విషయాలు ప్రజలకు తేట తల్లం చేయాలి కదా వీళ్ళ బ్రతుకులు బయట పెట్టాలి కదా అసలు కేసీఆర్ పుట్టిద్దే ఫిరాయింపుల కోసం కదా అరే ఎన్ని పార్టీలను కనుమరుగు చేశాడు ఎంతమంది ఎమ్మెల్యేలను కలుపుకున్నాడు మంత్రి పదవులు ఎలా పంచారు అవన్నీ చేసినప్పుడల్లా తెలంగాణ కోసం అని చెప్పన్నాడు అవన్నీ చేసినప్పుడల్లా నా ప్రభుత్వాన్ని పడగొట్టాలని కొంతమంది చూస్తున్నారు కాపాడటం కొరకు వాళ్లే వచ్చారని చెప్పి చెప్పారు ప్రతి సందర్భంలో ప్రతి సంఘటనలో ప్రతి ఫిరాయింపులో ఆయన కపట బుద్ధి ఆయన కుతంత్రం ఆయన యొక్క ఆశ చూపించినటువంటి పదవులు ఆయన చూపినటువంటి కోర్టులు చాలా స్పష్టంగా ఉన్నాయన్నటువంటి విషయం ఈరోజు ఆమె తూమి ప్రజలు తెలుసుకోబోతున్నారు ఆమె తూమి ప్రజలు తెలుసుకోబోతున్నారు కాబట్టి వీళ్ళ యొక్క నిజ స్వరూపాన్ని ఒక ప్రతిపక్ష పార్టీగా ఒక ప్రత్యామ్నాయ పార్టీగా వీళ్ళని రాజకీయంగా బట్టలు ఉడదీయటం రాజకీయంగా వీళ్ళని బట్టలు ఉడదీయటం ప్రజల ముందర నగ్నంగా నిలబెట్టటం మా ముందున్నటువంటి కర్తవ్యంగా మేము భావించాం కాబట్టి విచారణ అంటే సై న్యాయ విచారణ చేద్దామన్నాం విచారణ అంటే సై సిట్టింగ్ జడ్జితో విచారణ చేద్దామన్నారు లేదా న్యాయస్థానంకి వెళ్ళాం ఈ యొక్క రాష్ట్రానికి పక్క రాష్ట్రం ఆ రాష్ట్రం ఈ రాష్ట్రంతో సంబంధం ఉంది కాబట్టి సిబిఐ కప్ప చెప్పమని చెప్పన్నాం ఈ రెండు కాకపోతే నువ్వు భగవంతుని నమ్ముతావు కదా నువ్వే దేవాలయాన్ని కట్టించావు కదా యాదాద్రికి పోదాం యాదాద్రిలో ప్రమాణం చేద్దామని చెప్పని చెప్పడం జరిగింది చాలా స్పష్టంగా చాలా బ్రహ్మాండంగా ఇవన్నీ విషయాలు కూడా మేము ప్రజల ముందు చెప్పిన తర్వాత అందరికి అర్థమైంది అందరికీ ఏమర్థమైందంటే ఒక్కొక్క విషయం బయటకు వస్తున్న తర్వాత అరే ఆ నలుగురు ఎమ్మెల్యేల క్రెడిబిలిటీ ఏందండి ఆ రోహిత్ రెడ్డి పార్టీ మారలేదా తర్వాత రేగ కాంతారావు పార్టీ మారలేదా తర్వాత బాలరాజు సవాలు విసిరి పారిపోయినటువంటి వ్యక్తి కాదా సెలక్షన్ కూడా ఎలా చేశారు ఒక ఎస్సీని ఒక ఎస్టీని ఒక రెడ్డిని ఇంకో ఇంకో రకంగా సెలక్షన్ చేశారు చేసి ఇదంతా కూడా ఒక కుట్ర తయారు చేశారు ఒక కట్టుకథ తయారు చేశారు దీన్ని పోలీసులను ప్రవేశ అరే ఆ వీడియోలు చూడండి ఏమి రా మన వెంకటకృష్ణ గారు ఆ వీడియోలు చూడండి పోలీసులు నవ్వుకుంటూ మాట్లాడుతున్నారు పోలీసులు నవ్వుకుంటూ మాట్లాడుతున్నారు ఏం చేయమంటారు వాళ్ళే చాలా స్పష్టంగా నవ్వుకుంటూ మాట్లాడుతున్నారు అంటే వాళ్ళని ఏం చేయమంటారు సార్ వాళ్ళు ఏం చేయమంటారు కాదు కర్ణ ప్రభావి వాళ్ళకి చెప్పండి ఎనివేస్ మీరు చెప్పండి సార్ వాళ్ళకి గేమ్ ప్లాన్ అంతా అర్థమైపోయింది అర్థమైపోయింది కాబట్టి ఇది అంత పెద్ద నాటకం అర్థమైపోయింది కాబట్టి రాత్రి నుంచి ఇదంతా నడిపించారు ఇప్పుడు బీజేపీ చాలా మంది చెప్తున్నది ఏంటి అంటే 
మీ నిర్దోషిత్వాన్ని నిరూపించుకోవడం కాదు టీఆర్ఎస్ దోషి టీఆర్ఎస్ఏ డ్రామాబాజీ అని నిరూపించడం కోసం మీరు ఈ విచారణలు దర్యాప్తులు డిమాండ్ చేస్తున్నారా ఒక నిమిషం రామ్ చంద్ర రెడ్డి గారు ప్లీజ్ చాలా స్పష్టం చాలా స్పష్టం మేము చెప్తున్న దాంట్లో ప్రతి సంఘటన ప్రతి సన్నివేశం ప్రతి ప్రకటన వాళ్ళు ఆడుతున్నటువంటి ఒక స్టేట్మెంట్స్ అన్ని చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతున్నాయి అసలు నందు అనేటోడు నందు అనేటోడు ఏ రకంగా టీఆర్ఎస్ నాయకుల యొక్క ఆంతరింగక వ్యవహారాల్లో తిరిగి ఉన్నాడు అన్నటువంటి విషయాలు అనేక బయటకు వచ్చినాయి కదా అందరు అన్ని పార్టీల్లో ఉన్నాడు వాళ్ళందరితో కలిసి ఉన్నాడు అనేవి బయటకు వచ్చినాయి కదా అతను అన్ని అన్ని పార్టీలతో ఉన్నాడు అన్ని పార్టీలు అంటే ప్రధానంగా టీఆర్ఎస్ బీజేపీ ఇద్దరితో ఉన్నాడు కిషన్ రెడ్డి గారి పక్కన ఉన్నాడు వీళ్ళ పక్క టీఆర్ఎస్ నాయకులు ఇరవై మంది పక్కన ఉన్నాడు పైగా ఏదో ఒక కంపెనీలో టీఆర్ఎస్ ఇప్పుడున్న వాళ్ళు ఒక ఎమ్మెల్యేకి సంబంధించిన కంపెనీలో ఎందులో పార్టన్ అనే ఒక ఏదో బయటకు వచ్చింది ఈవినింగ్ సరే ఇవన్నీ రకరకాలు ఉంటాయండి వ్యాపార సంబంధాలు వేరు రాజకీయ సంబంధాలు వేరు కాకపోతే చెప్పండి చెప్పండి ఎన్ని వేసేస్ చెప్పండి సార్ మీరు ఇప్పుడు ఇప్పుడు తాత్కాలికంగా ఇరికిస్తాము ఆ తర్వాత కాపాడతాము అన్నటువంటి విషయాన్ని కూడా ఆ ముగ్గురికి చెప్పినట్టున్నారు వీళ్ళు ఆ ముగ్గురికి చెప్పినట్టున్నారు కాబట్టి డ్రామా ఏసీబీనా లా అండ్ ఆర్డర్ ఏసీబీనా లా అండ్ ఆర్డర్ ఇది చూడకూడదు చూడండి లంచం ఇవ్వటం ఎంత నేరము తీసుకోవటం కూడా అంతే నేరం చట్టం అక్కడ అడ్వకేట్ రామచంద్ర రెడ్డి గారు ఉన్నారు చెప్పాలి ఒక్క మాట దయచేసి అసలు లంచం తీసుకున్నారా లేదా ఇది మాటల వరకే ఆగిందా లేకపోతే అక్కడ డబ్బు ఏమైనా దొరికిందా దొరికితే ఎంత దొరికింది అసలు ఇంతవరకు ఏది బయటపడాల ఇరవై నాలుగు గంటలు అయిపోయింది ఇంతవరకు అక్కడ చాలా చిదంబర రహస్యం ఏదో మెయింటైన్ అవుతుంది మొత్తం మీద కరణ ప్రభాకర్ గారు లేకపోతే డబ్బు అనేది కనబడకపోతే ఏసీబీ పాత్ర ఏముందండి చెప్పండి ఒకవేళ డబ్బే ఉంటే ఎంత డబ్బు ఉంది ఎంత డబ్బు ఉంది ఎట్లా వచ్చింది ఎవరు తెచ్చారు ఏ బ్యాంకు నుంచి వచ్చింది హవాలరా లేకపోతే నిజమా చూడాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు కాదు కాదు వాళ్ళు ఆ ముగ్గురిని ఆ ముగ్గురిని రిమాండ్ తీసుకెళ్లినప్పుడు రిమాండ్ రిపోర్ట్ లో కాదండి ఆ రిమాండ్ రిపోర్ట్ లో పోలీసులు కేసు క్యాష్ ఇంత ఉంది అని గనక పేర్కొంటే ఆ క్యాష్ వివరాలు అవన్నీ తెలుస్తాయి ఇంతవరకు అయితే రిమాండ్ రిపోర్ట్ బయటకు రాలి అసలు వాళ్ళని ఇంతవరకు ఎక్కువ ఏ కోర్టుకు తీసుకెళ్లాలని దాని మీద క్లారిటీ లేనట్టుంది అది ఏసీబీ కేసు ఆ లాండ్ ఆర్డర్ కేసు అనే ఇప్పుడు చెప్పాడు కదా మా ప్రవీణ్ చెప్పాడు మీరు విన్నారు రైట్ ఇక్కడ కర్ణ ప్రభాకర్ గారు ఇప్పుడు బీజేపీ వ్యూహం ఎలా ఉంది అని అంటే ఒకటి వాళ్ళకి సంబంధం ఉందో లేదో టీఆర్ఎస్ ఏమో ఉందంటది మాకు సంబంధం లేదని బీజేపీ అంటది చూసే వాళ్ళకు మాత్రం అక్కడ ఏదో జరిగింది ఎవరు చేశారు ఏంటనేది సెకండరీ ప్రైమరీ ఏంటంటే ఏదో జరిగింది రైట్ ఇక్కడ వాళ్ళు న్యాయ విచారణ లేకపోతే సిబిఐ దర్యాప్తు అంటున్నది ఎందుకు అని అంటే వాళ్ళ నిర్దోషిత్వాన్ని నిరూపించుకోవడం కా కోసం కాదట టీఆర్ఎస్ఏ దోషి అని నిరూపించుకోవడం కోసం అనేది వాళ్ళు ఓపెన్గా చెప్తున్నారు టీఆర్ఎస్నే దోషిగా నిలబెట్టడం కోసం సిబిఐ దర్యాప్తు అనేది సాధ్యమా బీజేపీ మాకు సంబంధం లేదన్నప్పుడు బీజేపీ ఎందుకు అడగాలి దర్యాప్తు చెప్పండి 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 అన్నీ అనేటువంటిది ఎక్కడ పాత్రధారుడుగా లేదు అనుకున్నప్పుడు తమ మూలాలు ఎక్కడ ఉండవు అనుకున్నప్పుడు లేదా ఢిల్లీ నుంచి వెళ్ళి ఎక్కడ ఆపరేట్ జరగలే అనుకున్నప్పుడు ఢిల్లీకి తెలియకుండానే స్వాములు మాత్రమే ఇక్కడ చేరుకున్నారు అని ఒక నమ్మకం వాళ్లకు ఉన్నప్పుడు నిన్న సాయంకాలం నుంచి చూసినట్లయితే తొమ్మిది గంటల నుండి స్టార్ట్ అయింది వెంకటకృష్ణ గారు దాదాపు గందరగోళం ఆగమాగమైతున్నారు చెమటలు పడుతున్నాయి తత్తర పోయి మాట్లాడుతున్నారు అసలు ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ వాళ్ళు ఏం ఏ పదం ముందు వాడాలను ఏ పదం తర్వాత మాట్లాడాలను ఏం అర్థం కాకుండా ఇంత గందరగోళమైనటువంటి పరిస్థితి ఎందుకు ఉండాలి చెప్పండి నిజానికి చాలా సందర్భాల్లో చాలా మీ మీద కూడా గతంలో ఒకసారి తెలంగాణ ఉద్యోగ సందర్భంగా ఒక కేసు అయింది మిమ్మల్ని జైల్లో వేసినారు మీరు జైల్లో వేస్తే జైల్లో వేసే కంటే ముందు మీలో గాంభీర్యత ఇవ్వబడ్డది మీరు చాలా బ్రేవ్ గా గడుపడ్డారు ఎట్లా అంటే నేను ఏం తప్పు చేసిన నన్ను తీసుకుని పోలీసు వాళ్ళు లోపల వేస్తున్నారని మీరు చాలా సొసైటీ ముందర చాలా గొప్పగా కనిపించింది రానాడు నాకు గుడుకున్నారు ఇంకా ఆ సీన్ ఫీజ్ అంతా మీరు తర్వాత దాన్ని ధర్నాలు చేసి అయితే ఏమంటున్నా 
తప్పు చేసిన వాడు ముఖంలోనేమో చాలా భయమో పడుతుంది చెమటలు గా అనిపిస్తాయి తప్పు చేసిన వాడు కాబట్టి నిన్న నుంచి వాళ్ళు చూస్తే వాళ్ళకి ఏం గందరగోళం అండి అసలు మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకుంటున్నటువంటి చాలా లోతుగా పోయి మాట్లాడుకోవాల్సిన అంశాలు లేవు నిజానికి ఎందుకు లోతుగా లేవు అంటే ఎఫ్ఐ అసలు ఏం చార్జ్ ఏం వేసిండ్రు రిపోర్ట్ లో ఏం రాదు రిమైండ్ రిపోర్ట్ లో ఏం రాసిండ్రు ఎటువంటి ఎఫెన్సెస్ రాసిండ్రు అది ఏ పరిధిలోకి పోతాయి అనేది ఓన్లీ మన యొక్క ఊహలు మాత్రమే తప్ప అది ఏసీబీ కోర్ట మరో కోర్ట మన ఊహలు మాత్రమే ప్రొడ్యూస్ చేసిన తర్వాత తెలుస్తుంది దీనికి ఎందుకు ప్రొడ్యూస్ చేసినారు దీనికి ఎందుకు చేయలేదు దాంట్లో టెక్నికాలిటీస్ ఏంటి దాంట్లో లీగాలిటీస్ ఏంటి ఈ లీగాలిటీస్ లో మన నేనేమి ఎక్స్పర్ట్ కాదు నేను నేనేమో జర్నలిజం చదువుకున్నాను నేనేమో అడ్వకేట్ నేను కాదు అడ్వకేట్ గా రామచంద్ర రామచంద్ర రెడ్డి గారు అన్నారు వారు చెప్తారు సో నేను మీరు మీ మీ భాషలో నేను కొద్దిగా లోతుగా పోయి నేను విశ్లేషిస్తా ఓ జర్నలిస్ట్ గా అంటే పాత జర్నలిస్ట్ కదా నేను నాకు అంత అట్లా పోలేదు నేను కాబట్టి నా నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఎఫెన్స్ జరిగిందా జరగలే అనేటువంటిది మాత్రం ప్రైమరీ ఎఫెన్స్ అక్కడ కనిపించింది కాబట్టి దాని కొనసాగింపు ఇప్పటి దాకా కొనసాగుతా ఉన్నది ఆ ప్రైమరీ ఎఫెన్స్ లో నలుగురు ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు ఇద్దరు స్వామీజీలు ఉన్నారు ఒక మీడియేటర్ ఉన్నాడు ఆ స్వామీజీలు మన ఊహ ఏంటి అంటే ఆ స్వామీ స్వామీజీ లేదు ఏమి లేదు వాళ్ళ స్వామీజీలు అనొద్దండి వాళ్ళని దళారులు అని అంతే కదా స్వామీజీ దళారులు అంతే స్వామీజీ ఎవరికి స్వామీజీ పవర్ బ్రోకర్స్ ఎస్ ఎస్ పవర్ బ్రోకర్స్ వాళ్ళు పవర్ బ్రోకర్ ఢిల్లీ నుంచి వెళ్ళి దిగిండ్రు వాళ్ళ బాసులు ఏదైతే చెప్పిండ్రో ఆ బాసులు ఇవాళ దేశాన్ని సన్నాసులు వెళ్దామని ప్రయత్నం చేస్తారు కాబట్టి ఆ సన్నాసులు పవర్ రూపంలో వాళ్ళు ఆపరేట్ చేసినారు ఆ ఆపరేషన్ లో మా పోలీసులు ఏ విధంగా దాన్ని పచ్చిగట్టినారు ఏ విధంగా దాన్ని ఛేదించిండ్రు అనేటువంటిది బహుశా ప్రొడ్యూస్ చేసిన తర్వాత తెలుస్తుంది కాబట్టి మనం ముందే కూసింది అనే పద్ధతిలో మాట్లాడడం వ్యాలిడ్ పాయింట్ అందరూ ఆసక్తిగా చూస్తున్నది ఏంటి అంటే ఇది పోలీసులు పసిగట్టిన వ్యవహారమా లేకపోతే ఎమ్మెల్యేలే చెప్తే పోలీసులు రైడ్ చేసిన వ్యవహారమా లేకపోతే తేలిపోయింది కదా తేలిపోవడం అని అంటే తేలిపోయింది ఏం తేలిపోయింది అంటే మీకు చెప్తాను మీకు క్లూ ఇస్తాను నేను ఇప్పటికి తేలిపోయిన నేను పరిమితంగానే మాట్లాడుతున్నాను నేను మళ్ళీ బియాండ్ లిమిట్ పోవట్లేదు నేను ఇప్పటికీ ఏం తేలిపోయింది అని అంటే మా ఎమ్మెల్యేలు సమాచారం ఇవ్వడం ద్వారానే పోలీసు వాళ్ళు వచ్చిన అనేటువంటి మాట స్టిఫెన్ గారు చెప్పినంత వరకు మాత్రం పరిమితమైంది ఆ తర్వాత వాళ్ళు కొనసాగాలి ఈ కేసు పురోగతి లేదు అక్కడికే ఆగిపోయి ఉన్నది ఇప్పుడు మా ఎమ్మెల్యే తర్వాత కూడా రామచంద్ర గారు ఒక్క నిమిషం సార్ స్టీఫ్ ఎన్ రవీంద్ర గారు చెప్పినా లేకపోతే రోహిత్ రెడ్డి గారు ఎఫ్ఐఆర్ లో మాట్లాడే ఆన్ రికార్డ్ మాత్రం అలా ఉంటది ఆఫ్ రికార్డ్ లో ఏం జరిగింది అందరు చెప్తున్నది ఏంటంటే కేసీఆర్ గారి నెట్వర్క్ అది పోలీస్ నెట్వర్క్ కావచ్చు లేకపోతే ఇందాక రామచంద్రారెడ్డి గారు చెప్పినట్టుగా కొంతమంది రిటైర్డ్ వాళ్ళు ఇదే పని మీద ఉంటారు కదా అని చెప్పింది కావచ్చు ఇటువంటి నెట్వర్క్ ద్వారా క్యాచ్ చేశారు అనేది ఎక్కువ మంది నమ్ముతున్నారు ఇక తప్పలేదు కాబట్టి ఆ క్యాచ్ చేసింది అని ఇట్లా ఇది చేశారు ఇప్పుడు చెప్పండి రామచంద్రారెడ్డి గారు ఎస్ ఇప్పుడు నేను సూటికి ఒకటే అడుగుతున్నా ఎవరిని ఒక ఇటువంటి అనైతికమైన ఎవరిని అడుగుతున్నారు ఎవరిని అడుగుతున్నారు కన్న ప్రభాకర్ గారిని అడుగుతున్నా అనైతికంటే టిఆర్ఎస్ పార్టీని ఎందుకంటే అక్కడ ప్రతినిధులు ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన అడుగుతున్నా ఇటువంటి అనైతికమైన అనైతికమైనటువంటి పనిని నిజంగానే బీజేపీ వాళ్ళు చేస్తున్నారు లేకుంటే వీళ్ళకి ఏమి సంబంధం లేదని అనుకుంటే పూర్తి స్థాయిలో యాక్ట్ కమిషన్ ఆఫ్ అఫెన్స్ అయ్యేదాకా కూడా ఎందుకు వెయిట్ చేయలేదు ఎప్పుడైనా కానీ ఏసీపీ ట్రాప్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తారండి వాడు ఖర్చు పెట్టి అనగానే ఉరికి వచ్చేసి పట్టుకుంటారు అప్పుడు క్యాష్ మారుతుంటది ఇక్కడ ఖచ్చితంగా జరిగేది ఏమంటారు అంటే ఇది సీరియస్ గేమ్ ఇది ఇది జోక్ కాదు ఇది సీరియస్ గా నేను నడుస్తున్నది నడుస్తున్న క్రమంలో కేసీఆర్ గారు తన యొక్క ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఏజెన్సీ ద్వారా ఈ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా సమాచారం తెప్పించుకొని వీళ్ళ మీద కొంచెం ముందర అటాక్ చేసిండు దానికి ఏంటంటే పరువు పోతుంది ఇక్కడ మేము అబ్జెక్ట్ చేసేది ఒకటే ఒకటి కేసీఆర్ గారు మీ నలుగురు ఎమ్మెల్యేలు అట్లాంటి వాళ్ళు అని చెప్పేసి పబ్లిక్ చెప్పండి ముఖ్యమంత్రి గారు తప్పు లేదు ఎందుకంటే అట్లాంటప్పుడు నాలాంటి వాడు అడుగుతాడు సార్ మీరు కూడా ఒక తీసుకున్నారుగా పన్నెండు మందిలో ఎమ్మెల్యేలని ఈ మధ్యన కూడా కొంతమంది నాయకులను మీ పార్టీలో కలుపుకున్నారు కదా మరి ఎనిమిది సంవత్సరాల కాలంలో చూడండి అభివృద్ధి ఏం చూసి మీ పార్టీలో జాయిన్ అయిన వీళ్ళు మరి ఈ విషయాలన్నీ నాలాంటి వాడు అడిగి అడగచ్చు మా పార్టీ అడగచ్చు కానీ దానికి కూడా సమాధానం చెప్పడానికి సిద్ధంగా ఉండి ఈ నలుగురు పోయినరు మేము దొరకబట్టినాము మా ఇంటెలిజెన్స్ వ్యవస్థ ఉన్న బట్టి మా నిఘాకాళ్ళు ఉండబట్టి అని చెప్పేసి సగర్
ఒక అర్ధ గంటో గంటో లేకుంటే ఒక్క మాట మీరు డబ్బులు చేతులు మారేటప్పుడు వెయిట్ చేసే ఓపిక లేదా ఇంకా గట్టిగా ఫిక్స్ అయిపోయేటోడు అనేది ఒక ఆస్పెక్ట్ నెంబర్ టూ నిజంగానే కనుక అక్కడ డబ్బు దొరికినట్లయితే మీరు ఆ డబ్బుని ఎందుకు కెమెరాలకు చూపించలేదు రహస్యంగా తరలించాల్సిన అవసరమైంది డబ్బు డబ్బు అని చెప్పేసి చెప్పాల్సిన అవసరమైంది అంటే కాదు కాదు ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే రామచంద్ర రెడ్డి గారు మీరు లేవన ఎత్తుతున్న పాయింట్స్ వ్యాలిడ్ పాయింట్స్ కానీ డబ్బు చూపించాల్సింది టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు కాదు ఎమ్మెల్యేలు కంప్లైంట్ ఇచ్చారని చెప్తున్నారు కాబట్టి ఎమ్మెల్యేలు చూపించాలి ఇగో మాకు ఇంత ముట్టింది పలానా రోజు లేకపోతే ఇగో ఇగో ఈ బ్యాగ్ ఇది అని లేకపోతే రోహిత్ రెడ్డి చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఇంత అమౌంట్ ముట్టింది అని అది చెప్పారా లేదా అది చెప్పారా లేదా అనేది ఇప్పుడు రిమాండ్ రిపోర్ట్ లో రావా ఎప్పుడైనా కానీ కమిషన్ ఆఫ్ అఫెన్స్ లో ఒక అఫెన్స్ నేరం జరిగినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే అప్పటికప్పుడు దొరికితే వాటిని సీజ్ చేసి పట్టుకు పోయి ప్రెస్ కు చూపిస్తారు ఈ మధ్యన మీరు చూసారు బుల్లెట్ దొరికినాయి అనుకోండి రాచకుండా పోలీస్ అని చెప్పేసి డిజైన్ గా రాసి ఫోటోలు తీసి పేపర్ కి ఇస్తారు మేము ఏమంటున్నాం అంటే మీరు మూటలు చూపించారు ఇగో డబ్బు వీళ్ళిద్దరి మధ్యన మార్పిడికి సిద్ధంగా ఉన్నారు మీడియా బాగా ట్రై చేసిందండి దొరకబట్టి గారు ఉందిలేండి కానీ ఆ బ్యాగుల్లో ఏముంది ఎవడే తెలియదు బ్యాగులు ఉన్నాయనే చూపించారు మీడియా కూడా అంతే తప్ప బ్యాగులో ఒక్క నిమిషం రామచంద్రారెడ్డి గారు దయచేసి మీరు కోఆపరేట్ చేయండి ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే రిమాండ్ రిపోర్ట్ లో రిమాండ్ రిపోర్ట్ లో పోలీసులు కోర్ట్ చేస్తే తప్ప క్యాష్ ఎంత ఉందనే తెలియదు అసలు ఉందా లేదా ఇప్పుడు మనకు తెలియదు రోహిత్ రెడ్డి గారు కూడా ఇచ్చే కంప్లైంట్ లో ఆఫర్ల గురించి చెప్పారు తప్ప ఇంత క్యాష్ ఇచ్చారని రోహిత్ రెడ్డి చెప్పినట్టుగా ఎఫ్ఐఆర్ లో ఎక్కడ పోలీసులు కోర్ట్ చేయలేదు చెప్పారు క్యాష్ వచ్చినట్టుగా అయితే చెప్పలేదు ఎక్కడ ఎఫ్ఐఆర్ లేదు మరి రిమాండ్ లో రిమాండ్ లో చెప్తారా రిమాండ్ రిపోర్ట్ లో పోలీసులు ఏస్ మాకు స్పాట్ లో ఇంత క్యాష్ దొరికింది అని చెప్తారా అనేది ఒకటి తేలాల్సిన అవసరం ఉంది దానికోసం వెయిటింగ్ మనం అక్కడ మా కరెస్పాండెంట్లు కూడా వెయిటింగ్ ఎంటైర్ ఒక్క నిమిషం రామచంద్ర అన్న దయచేసి కొంచెం అర్థం చేసుకోండి ఒక్క నిమిషం ప్లీజ్ ఏం పర్లేదు ఏ మనమేమి ఇప్పుడే విచారించబోవట్లేదు దీన్ని మనమేమి దోషులు శిక్షించబోవట్లేదు చివరికి ఏదో సామె చెప్పి చూసారా దాగుడు మూతలు దండాకోరు ఎక్కడ దొంగలు అక్కడనే కాబట్టి పనకే ఉంటాయి ఇప్పుడు బీజేపీని హాబిట్ సెంటర్ లో ఉరేస్తలేము ఇప్పుడు ఉరేసే పరిస్థితి లేదులే కానీ బీజేపీని ఊరేయడే కాదు బీజేపీ ఊరేయడే కాదు ఇవాళ బీజేపీ బీజేపీ అని నిన్నటి నుంచి విపరీతమైన బూదర కొట్టిన టీఆర్ఎస్ నాయకులు గాని ఆరోపణ చేసిన టీఆర్ఎస్ నాయకులు గాని ఇప్పుడు ఒక్కసారిగా ఎందుకు సద్దు మణిగింది కేసీఆర్ గారు ఢిల్లీ వెళుతున్నారు సద్దు మణిగింది ఎవరు మాట్లాడద్దు దాని గురించి ఎవరు ఇష్యూనే తీయడం లేదు కదా కాదు 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 వెంకటకృష్ణ మునుగోడు మునుగోడు ఎన్నికల నేపథ్యంలో కామెంట్ చేసి చెప్తాను మీకు నేను మా వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ గారు కామెంట్ చేసింది మీరు కోర్టు చేసింది కూడా చెప్తాను వారు అన్న మాట ఏంటంటే ఇది విచారణ దాంట్లో ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఇవాళ మనం ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మాట్లాడి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఇంటర్ప్రిటేషన్ చేసి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మన మన యొక్క మనం లేని అవతారం ఎత్తి అడ్వకేట్ అవతారం ఎత్తి మాట్లాడే ఎందుకు జరగాల్సిన విచారణ జరుగుతున్నప్పుడు ఈ పిచ్చి పిచ్చిగా మరిగే వాళ్లకు విచారణ తదనంతరం వచ్చేటువంటి సమాచారమే సమాధానం చెప్తుంది కదా అనేటువంటిది వారు ఢిల్లీకి కూడా పోతున్న కారణం ఏంటంటే మేము ఇవాళ కేవలం తెలంగాణకు మాత్రమే పరిమితమై రాజకీయాలు చేయటం లేదు ఢిల్లీని కూడా బేస్ చేసుకుని రాజకీయాలు చేస్తున్నాం కాబట్టి ఢిల్లీలో ఉన్న ప్రపంచానికి తెలియాలి వీళ్ళు ఎవరు వీళ్ళ పరిస్థితి ఏంది వీళ్ళ నిజ స్వరూపాలని మిగతా వాళ్ళు ఎవరు బయట పెట్టలేకపోతామో మేము తప్పకుండా బయట పెడతాము గతంలో వడ్ల కొనుగోలు విషయంలో కూడా ఢిల్లీని బేస్ చేసుకుని వాళ్ళ నిజ స్వరూపాన్ని బయట పెట్టినాము ఈ దీన్ని కూడా బయట పెడతాము కాబట్టి మేము ఎందుకు మాట్లాడటం లేదు అంటే మా మా పార్టీ లైన్ ఏమిటి అని అంటే విచారణ జరుగుతున్నప్పుడు నువ్వెందుకు నువ్వు అడ్వకేట్ వా నువ్వు నీకేం తెలుసు అని మాట్లాడతావు నిజానికి నువ్వేం మాట్లాడట్లేదు కదా విచారణ కోర్టు లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఇష్యూస్ మీద ఆ ఇష్యూస్ మీద చర్చలు జరుగుతూనే ఉంటే అదేం పెద్ద తప్పు కాదు నేరము కాదు అదే అంటున్నా నేను అదే అంటున్నా చివరికి తీర్పుల మీద కూడా చర్చలు జరుగుతాయి నథింగ్ రాంగ్ 
జడ్జిలకు ఉద్దేశాలు ఆపాదించినంత కాలం ఏమి కాదు కాకపోతే ఇక్కడ పరిస్థితి ఏంటంటే బీజేపీ అనేది ఒక పెద్ద శక్తి రూపంలో ఉంటుంది కాబట్టి ఈ దేశంలో చాలా పెద్ద పార్టీ కాబట్టి ప్రపంచంలోనే అత్యధిక సభ్యత్వం ఉన్న పార్టీ కాబట్టి ఆచి తూసి టీఆర్ఎస్ అడుగేస్తోందా వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరిస్తోందా లేకపోతే డిఫెన్స్ అయ్యి ఇది డిఫెన్స్ ధోరణి రక్షించాలంటే ఇట్లాంటి మాటలు అన్ని మాట్లాడతారు చివరికి వచ్చేసరికి ఇవాళ ఇవాళ మధ్యాహ్నం నుంచి కేసీఆర్ గారు ప్రెస్ మీట్ అన్నారు తర్వాత నలుగురు ఎమ్మెల్యేలతో ప్రెస్ మీట్ పెట్టిస్తారు అన్నారు హరీష్ రావు గారి ప్రెస్ మీట్ ఉంటుంది అన్నారు ఏదో రకరకాలు వచ్చినాయి మునుగోడు అసలు మునుగోడు అంతా మోగిపోతుంది అన్నారు చివరికి ఏమీ కాలేదు ఎందుకు అనేది ఒకటి చాలా మంది ఆలోచిస్తున్న మాట ఒకటి రెండోది ఎన్వీఎస్ఎస్ గారు కేసీఆర్ గారు ఢిల్లీ ఎందుకు వెళుతున్నారు అని అంటే బీజేపీని బొంబాట్ చేయడానికి దేశం అంతా మోగిపోయే విధంగా చేయడానికి వెళుతున్నారు మా నాయకుడు అనేది టీఆర్ఎస్ ఇప్పుడు ప్రభాకర్ గారు చెప్పినట్టుగానే టీఆర్ఎస్ నాయకులు అందరూ అదే చెప్తా ఉన్నారు ఒకటి రెండవది అసలు ఈ ఇప్పుడేదో సైలెంట్ అయ్యారు కాబట్టి ఇది ఊరికినే పోలేదు మొత్తం డాటా అంతా తీసి దగ్గర పెట్టుకున్నారు మొత్తం ఎవరెవరు మాట్లాడారు వీళ్ళతోటి ఢిల్లీ నాయకులు ఎవరెవరు మాట్లాడారు ఎవరెవరికి సంబంధించిన ఆడియో టేప్స్ ఉన్నాయి ఒక్క నిమిషం సార్ ఎన్వీఎస్ఎస్ గారు మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా మీ మీకే చెప్తున్నా ఎవరెవరు ఢిల్లీ నాయకులు ఎవరెవరు మాట్లాడారు ఆడియో టేప్స్ ఉన్నాయి ఇంకేవో వీడియో టేప్స్ ఉన్నాయని మధ్యాహ్నం చెప్పినారు చివరికి అది ఈవినింగ్ పోలీసులు బయట పెట్టలేదు వీళ్ళు బయట పెట్టలేదు ఒక పాయింట్ రెండోది ఇంటర్నల్గా తెలుస్తున్న సమాచారం ప్రకారం ఇది ఫోన్ ట్యాపింగ్ వ్యవహారం ద్వారా తెలిసింది అనేది బయటపడింది అనేది ఒకటి చెప్తున్నారు రెండోది ఈ ఫోన్లని మొత్తం డాటాతో సహా దగ్గర పెట్టుకున్నారు ఫోన్లు ఆల్రెడీ రిట్రీ రిట్రీవ్ చేశారు డాటా అంతా రిట్రీవ్ చేశారు పోలీసులు వాటిల్లో చాలా కీలకమైన సమాచారం ఉంది కొంతమంది పెద్దలకు సంబంధించిన డాటా ఉంది అది ఆడియోనో ఏదో సంథింగ్ డాటా ఉంది కాబట్టి ఎంత పట్టుకొని ఢిల్లీ వెళ్తున్నాడు కేసీఆర్ గారు అని చెప్పి ఒక చర్చ రైట్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ది డిబేట్ చాలా పెద్ద చర్చ నడుస్తూనే ఉంది ఇది నిజానికి ఎవరు మాట్లాడొద్దు దీని మీద అని పార్టీ వర్గాలకు కేటీఆర్ గారు తన ట్వీట్లో చెప్పిన వ్యవహారం కానీ లేకపోతే కేసీఆర్ గారు ప్రెస్ మీట్ పెట్టకుండా రేపు ఢిల్లీ వెళుతున్నారని వచ్చినప్పుడు ఇది వ్యూహాత్మక మౌనం అని లేకపోతే ఇంకేదో ఉందని రకరకాల ఉన్నా కూడా దీంట్లో టీఆర్ఎస్ దగ్గర అవసరమైనంత మేరకు సమాచారము లేకపోతే దానికి సంబంధించిన పూర్తి ఆధారాలు చేజిక్కించుకుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బీజేపీకి సంబంధించి దాన్ని పట్టుకుని ఢిల్లీ వెళ్తారు వెళ్ళి దీన్ని ఢిల్లీ స్థాయిలో బ్లాస్ట్ చేయాలనేది కేసీఆర్ వ్యూహం అనేది చెప్తున్నమాట మరి ఢిల్లీ వెళ్ళి బ్లాస్ట్ చేస్తారా లేకపోతే ఏమీ లేక ఫేస్ సేవింగ్ కోసం ఢిల్లీ అనే మా ఇలా షో చేస్తున్నారా అనే వర్షన్ కూడా లేకపోలేదు ఎందుకంటే ఇప్పటికి ఇప్పుడు ఇవాళ అనుకున్నది ఒకటి అయ్యింది ఒకటి ఏదో జరగాల్సింది ఏదో జరుగుతుందంటే ఏం జరగలేదు దీన్ని ఎలాగా ముందుకు తీసుకెళ్లాలనే విషయంలో కొంత డైలమాలో ఉండి ఢిల్లీ టూర్ ప్లాన్ చేసుకున్నారు అనే విమర్శ లేదా అనే ఒక చర్చ ఒకవైపు జరుగుతోంది కానీ మెజారిటీ చర్చ ఏంటంటే ఈ ఎవరైతే ముగ్గురు ఈ వ్యక్తులు ఉన్నారో ఈ దళారులుగా వెళ్ళిన వాళ్ళు బ్రోకర్లుగా వెళ్ళిన వాళ్ళు ఈ ముగ్గురికి సంబంధించిన ఫోన్లను రిట్యూ చేసినప్పుడు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ దొరికింది కొంతమంది పెద్దలకు సంబంధించిన డాటా ఇందులో ఉంది ఈ ఫోన్లలో ఉంది అది తీసుకొని ఢిల్లీ బయలుదేరి వెళ్తున్నారు అని చెప్పేది ఒక చర్చ కూడా ఉంది సో అది ఏంటనేది చూద్దాం మనం అసలు ఢిల్లీలో బీజేపీ వైబ్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఈ మొత్తం చర్చ ఈ నిన్న నైట్ మొదలైన దగ్గర నుంచి ఈ ఈ నిమిషం వరకు ఇక్కడ లోకల్గా ఇప్పుడు ఎన్వీఎస్ఎస్ ప్రభాకర్ కానీ లేకపోతే ప్రభాకర్ గారు కానీ లేకపోతే కిషన్ రెడ్డి గారు కానీ లేకపోతే బండి సంజయ్ గారు కానీ ఇంకెవరెవరు రా ఇక్కడ రాష్ట్ర నాయకులు మాట్లాడడం తప్ప ఢిల్లీ స్థాయి నుంచి ఆ వైబ్స్ ఏమీ కనిపించలేదు ఢిల్లీ స్థాయిలో ఎలా ఉందనేది ఒకసారి మా కరస్పాండ్ ఢిల్లీ బ్యూరో చీఫ్ కృష్ణ వివరాలు ఇస్తారు కృష్ణ ఒకసారి అడుగుదాం కృష్ణ ఢిల్లీ బీజేపీలో ఎలాంటి వైబ్స్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఇది చాలా పెద్ద స్కామ్గా తెలంగాణలో చర్చించుకుంటున్నాం కదా దీని ఏదో జాతీయ స్థాయిలో దీన్ని బ్లాస్ట్ చేయాలని టీఆర్ఎస్ అంటుంది అని టీఆర్ఎస్ వర్గాలు చెప్తున్నాయి అసలు ఢిల్లీలో ఏముంది చర్చ ఉందా లేదా అసలు బీజేపీ దీన్ని సీరియస్గా తీసుకుంటోందా లేదా గుడ్ ఈవినింగ్ గుడ్ ఈవినింగ్ కృష్ణ టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు వ్యవహారం అయితే కొంత సంచలనం రేపిందని చెప్పొచ్చు కానీ మీరు అడిగినట్లుగా బీజేపీ జాతీయ నాయకత్వం కానీ జాతీయ ఛానల్స్ కానీ ఈ వ్యవహారాన్ని అసలు పట్టించుకోలేదనే చెప్పొచ్చు అందుకే ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు వ్యవహారంపై బీజేపీ తీరు నిన్నగట్టేందుకు సీఎం కేసీఆర్ స్వయంగా రేపు ఢిల్లీకి వస్తున్నట్లుగా మనకు అంటున్నటువంటి సమాచారం 
ఢిల్లీ కేంద్రంగానే దేశవ్యాప్తంగా మద్దతు కూడగట్టేందుకు కేసీఆర్ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు మూడు రోజుల పాటు ఆయన ఢిల్లీలోనే మకాన్ వేసే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి సో రేపు ఢిల్లీకి వచ్చిన తర్వాత కేసీఆర్ పలువురు జాతీయ ప్రాంతీయ పార్టీల నేతలను కూడా ఆయన కలిసే అవకాశం ఉంది ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు వ్యవహారాన్ని హైదరాబాద్ లో ఎండగట్టాలని మొదట భావించారు కానీ ఢిల్లీ వేదికగా మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేసి దీనికి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని కూడా ఆయన భావిస్తున్నట్లుగా మనకు అంటున్నట్టు సమాచారం అంటే ఢిల్లీ ఢిల్లీ రేంజ్ లో కూర్చొని బీజేపీని బంబార్ చేసే అంత ఇన్ఫర్మేషన్ లేదా ఎవిడెన్సెస్ కేసీఆర్ కి దొరికింది దొరికాయి అని అనుకుంటున్నారా అది కూడా ఒక సమాచారం ఉంది అయితే ఆ సమాచారాన్ని ఒకవేళ అటువంటి సమాచారం కనుక ఆయన దగ్గర ఉంటే దాన్ని ఏ విధంగా ఉపయోగించుకోబోతున్నారనేది ఈ మూడు రోజులు ఢిల్లీలో ఆయన చేసే వ్యవహారాలను బట్టి ఉంటుంది ఒకవేళ జాతీయ మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేసి వాటన్నిటిని బహిష్కృతం చేస్తారా లేకపోతే కాంగ్రెస్ నేతలు ఆరోపిస్తున్నట్లుగా ఆ వ్యవహారం ఆ యొక్క సమాచారం అంతా కొత్త మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ కోసం బ్లాక్ మెయిలింగ్ కోసం వాడుకుంటారా బీజేపీ నేతలతో అన్నది కూడా కొత్త కాంగ్రెస్ నేతలు జాతీయ నేతలు కూడా ఆరోపిస్తున్నారు సో దాన్ని ఏ విధంగా చూస్తారు తన దగ్గర ఉన్నటువంటి సమాచారాన్ని ఏ రాజకీయ లబ్ధి కోసం కేసీఆర్ వాడుకుంటారు అన్నది కూడా చూడాల్సి ఉంటుంది ప్రస్తుతానికైతే కేంద్ర జాతీయ బీజేపీ జాతీయ నాయకత్వం అయితే దీన్ని చాలా సీరియ అసలు సీరియస్ గా పట్టించుకోలేదని చెప్పొచ్చు అసలు ఈ రోజు కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా నేతృత్వంలో ఢిల్లీకి సమీపంలో ఉన్నటువంటి సూరజ్ కుండ్ సూరజ్ కుండ్ లో ఈ యొక్క హోం సెంటర్ శిబిర్ సమావేశం జరిగింది దీనికి కేరళ పంజాబ్ త్రిపురతో సహా అన్ని రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు హోంశాఖ మంత్రులు అదేంటి మీరు మీరు అసలు బీజేపీ జాతీయ నాయకత్వం దీన్ని పెద్దగా పట్టించుకున్నట్టు కనిపించలేదు అని మీరు అంటున్నారు కానీ ఇక్కడేమో మొత్తం అసలు వాళ్ళు అమిత్ షా గారితో మాట్లాడిస్తామని చెప్పారని అమిత్ షా గారికి సంబంధించిన కీలక వ్యక్తి ఒకరితో మాట్లాడించారని ఇంకా నడ్డా గారితో మాట్లాడించారని ఇంకెవరితో మాట్లాడించారని దానికి సంబంధించిన ఆ ఫోన్ ఇవన్నీ కూడా రిట్రీవ్ చేశారని పోలీసులు కాబట్టి అదంతా డాటాతో కేసీఆర్ గారు ఢిల్లీ బయలుదేరుతున్నారని టీఆర్ఎస్ వర్గాలు చాలా బలంగా చెప్తున్నాయి అంత బీజేపీ అంత లైట్ గా ఎలా తీసుకుంటుంది ఒకవేళ ఇన్ని ఎవిడెన్సెస్ కనుక మాట్లాడి ఉంటే వాళ్ళకి తెలిసి ఉంటుంది కదా పలానోడు మాట్లాడాడు మనోళ్ళని ఖచ్చితంగా వికే గారు మీరు అన్నట్లు ఈ వ్యవహారాలు అన్ని అంటే ఈ ఏదైతే హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షాతో మాట్లాడారు జేపీ నడ్డాతో మాట్లాడారు ఈ విధంగా ఆరోపణలు చేస్తున్నారు ఈ వ్యవహారాలు అన్నింటినీ కూడా ఈ రోజు హోంశాఖ మంత్రిని అడగడానికి జాతీయ మీడియా కూడా ప్రయత్నం చేసింది ఈ రోజు సూరజ్ గింజ్ లో జరిగినటువంటి ఈ యొక్క చింతన్ శిబిర్ సమావేశంలో అన్ని రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి హోంశాఖ మంత్రులు కూడా పాల్గొన్నారు తెలంగాణ తెలంగాణ నుంచి మాత్రం కేవలం హోంశాఖకు సంబంధించినటువంటి అధికారులే పాల్గొన్నారు ఆ సమావేశంలో హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా పాల్గొన్నప్పుడు జాతీయ మీడియా ఈ వ్యవహారం గురించి మాట్లాడడానికి ఆయన అడగడానికి ప్రయత్నం చేసినప్పుడు ఆయన చాలా లైట్ గా జానేదో అని మాత్రమే ఆయన అన్నట్లుగా మనకు అందుతున్నటువంటి సమాచారం అంటే అది చాలా కేంద్రం ఈ లైట్ గా తీసుకుంది అనడానికి మరో రెండు సంఘటనలు కూడా మనం చెప్పొచ్చు వికే గారు జాతీయ కార్యదర్శి అయినటువంటి బీజేపీ జాతీయ కార్యదర్శి అయినటువంటి సత్య సత్యకుమార్ అదేవిధంగా బీజేపీ ఇన్ఛార్జ్ అయినటువంటి రాష్ట్ర ఇన్ఛార్జ్ అయినటువంటి తరుణ్ చూక్ ఇచ్చినటువంటి ఈ యొక్క రెండు ప్రకటనలు కూడా మనం చూడవచ్చు మొదట ఈ యొక్క సత్యకుమార్ ఇచ్చినటువంటి ప్రకటన చూస్తే అసలు ఆ నందు ఎవరు ఆ పామ్ హౌస్ ఎవరిది కేటీఆర్ తో అతనికి ఉన్నటువంటి లింకులు ఏంటి అతనికి టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలకు ఉన్నటువంటి సంబంధం ఏంటి ఆ పోలీస్ అధికారి స్టీఫెన్ రవీంద్ర చరిత్ర ఏంటి ఏపీకి అతని ఇంటర్స్టేట్ డెప్యుటేషన్ ఎందుకు ఆగింది కోటికత్తి కాలికి కట్టు లాంటి నాటకాలు ఎవరు అసలు సిబిఐకి ఇస్తే పోలేదా ఈ మొత్త వ్యవహారాన్ని ముద్దాయిలైనటువంటి ఎమ్మెల్యేలని సాధారణంగా సాగనంపటం ఏంటి వారిని వెంటనే సీఎం కేసీఆర్ తన దగ్గర పిలిపించుకోవటం ఏంటి విషయం బయటికి పోకముందే టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే ప్రెస్ మీట్ చేయటం ఏంటి నిజాలు నిక్కుతేలాలంటే పాత్రదారులు సూత్రదారులైనటువంటి కేసీఆర్ కేటీఆర్ లకు పాలిగ్రాఫ్ టెస్ట్ చేయించాలని అన్ని అందరూ ఈ యొక్క సత్యకుమార్ చేసినటువంటి స్టేట్మెంట్ అయితే ఇన్ఛార్జ్ అయినటువంటి తరుకు చూ చేసినటువంటి డిమాండ్ కూడా మనం చూస్తే మునుగోడు ఉప ఎన్నికల్లో ఓటమి భయంతోనే బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా టీఆర్ఎస్ బోటం కథనాలు వండుతుంది అనేది చూపు చేసినటువంటి ప్రధానమైనటువంటి డిమాండ్ విచారణ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా విచారణ జరిపించాలని కూడా ఆయన డిమాండ్ చేశారు ఈ మొయినాబాద్ లో ఈ ఫామ్ హౌస్ లో నలుగురు టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు ప్రలోభ పెట్టేందుకు బీజేపీ ప్రయత్నించింది తర్వాత టీఆర్ఎస్ ప్రయత్నించిందని టీఆర్ఎస్ చేస్తున్నటువంటి ఆరోపణలు చాలా తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాను మునుగోడు ఉప ఎన్నికల ఫలితాలను నిర్ణయించే ప్రధాన సమస్యల నుంచి ప్రజల దృష్టిని మరల్చడానికి మాత్రమే
మునుగోడులో ఓడిపోతున్నామన్న భయం కేసీఆర్ లా కనిపిస్తుంది అందుకే ప్రగతి భవన్ వేదిక గానీ మొత్తం డ్రామా నడిచింది ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ తీవ్ర నిరాశలో ఉన్నారు బీజేపీ అదే ఆర్గ్యుమెంట్ చేస్తోంది మునుగోడులో ఓడిపోతాననే భయంతోనే కేసీఆర్ ఈ డ్రామా అంతా చేస్తున్నారనేది బీజేపీ నిన్నటి నుంచి చెప్తున్న ఆర్గ్యుమెంట్ అలాగే ఉంది కానీ టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు చేస్తున్న ఆర్గ్యుమెంట్ లో ప్రధానమైంది కూడా డబ్బు అసలు ఎక్కడ పట్టుబట్టింది పట్టుబడింది డబ్బు ఎక్కడ ఉంది అవును ఈ మధ్యవర్తులు అసలు ఎవరు అది రిమాండ్ రిపోర్టింగ్ ఇవ్వలేదు యా రిమాండ్ రిపోర్టింగ్ ఇవ్వలేదు ఎనీవే ఎనీవే కృష్ణ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ కృష్ణ అప్డేట్ ఇచ్చింది అయితే ఇక్కడ ఎనివేసెస్ ప్రభాకర్ గారు ఆర్ యూ ష్యూర్ ఆర్ యూ ష్యూర్ కేసీఆర్ గారు ఢిల్లీ చాలా బలమైన అస్త్రాలు తీసుకుని వెళుతున్నారు వారి దగ్గర మీ పార్టీకి చెందిన అగ్రనేతలకు సంబంధించిన డాటా ఏదో ఉంది అందుకనే ఇక్కడ ప్రెస్ మీట్ పెట్టకుండా ఇక్కడ ప్రెస్ మీట్ ఇక్కడ పోలీసులకు సంబంధించిన వ్యవహారం కాబట్టి ఇక్కడ పెడితే పోలీసుల కంటే ముందు తాను పెట్టకూడదు కాబట్టి అది తీసుకొని ఢిల్లీ వెళుతున్నారు ఏదో డీజీపీని చీఫ్ సెక్రటరీని కూడా తీసుకెళ్తున్నారు ఢిల్లీకి అని చెప్తున్నారు సో మీ పార్టీలో కీలకమైన నేతలు ఇంకా పేర్లు కూడా చెప్పవచ్చు అంటే బయటకు వస్తున్న చెప్తున్నా నేను టీఆర్ఎస్ ఆ వర్గాల ద్వారా అమిత్ షా గారికి అమిత్ షా గారికి సంబంధించిన కార్యాలయ మనిషో వ్యక్తి ఆయన ఎవరు ఆయన దగ్గరగా ఉండే ఆయన ఒక ఆయన జేపీ నడ్డా గారు ఇంకెవరో కొంతమంది సీనియర్ లీడర్లే టాప్ మోస్ట్ టాప్ బ్రాస్ సో వీళ్ళు వీళ్ళకు సంబంధించి మాట్లాడించిన డాటా ఇది ఇప్పుడు ఎవరైతే దొరికారో ముగ్గురు వ్యక్తులు వీళ్ళ ఫోన్ల నుంచి తీసుకున్నారు దాన్ని తీసుకొని వెళుతున్నారు కేసీఆర్ గారు అనే చర్చ జరుగుతోంది మీరేమో నిన్నటి నుంచి మాకు అసలు వెనక ముందు ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు మా వీళ్ళతో మేము మాట్లాడడం ఏంటి మా నాయకులు మాట్లాడడం ఏంటని మీరు కానీ మీ కిషన్ రెడ్డి గారు కానీ మీ సంజయ్ గారు కానీ అరవింద్ గారు కానీ కుండ బద్దలు కొట్టాడు చెప్తున్నారు నేను మళ్ళీ మీ పార్టీ అంతా ఈ విషయంలో చాలా బలంగా ఉందా మన వాళ్ళు ఎవరు మాట్లాడలేదు అనేది రైట్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ది డిబేట్ ఎన్వేసెస్ గారు మీరంతా చాలా దృఢమైన విశ్వాసంతో ఉన్నారా మన వాళ్ళు ఎవరు టాప్ నుంచి కింది స్థాయి వరకు ఎవరు మాట్లాడలేదు అనే ఒక నమ్మకంతో ఉన్నారా మన వెంకటకృష్ణ గారు సార్ ఇందాక ఢిల్లీ రిపోర్టర్ కూడా చాలా స్పష్టంగా అవును సత్యకుమార్ గారు ఏం మాట్లాడారు ఏం స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు చేశారనేది చాలా వివరాలతో చెప్పడం జరిగింది తరుణ్ చుక్ గారు ఏమన్నారు కూడా చాలా వివరాలు విషయాలన్నీ కూడా వెల్లడించారు పోతే కేటీఆర్ గారు ఒక ట్వీట్ చేశారు ఎవరు కూడా మీడియాతో మాట్లాడద్దు ఒక వైపున విచారణ జరుగుతూ ఉంది ఆ విచారణని మనం ప్రభావితం చేసినట్టుగా ఉండకూడదు అన్నట్టుగా వారు ట్వీట్ ఇచ్చినట్టుగా నేను కూడా చూశాను ఇప్పుడు మరి ఆ ట్వీట్ కేసీఆర్ కూడా వర్తిస్తుంది ఆ ట్వీట్ కేసీఆర్ కూడా వర్తిస్తుంది మరి ముఖ్యమంత్రి ముఖ్యమంత్రి స్వయంగా ఢిల్లీ వెళ్లి ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టి ఇవన్నీ వెల్లడి చేస్తాడన్నప్పుడు ఆయన విచారణ పోలీసు విచారణ చేస్తున్నటువంటి పోలీసులని ప్రభావితం చేద్దామనా లేకపోతే ఇంకో రకమైనటువంటి ఆధారాలు నా దగ్గర ఉన్నాయి అని ఈ పోలీసుల దగ్గర నుంచి ఆయన తీసుకున్నాడా లేకపోతే ఆయన వీళ్ళని డైరెక్షన్ లో జరుపుతోందా ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా ఈ కథ స్క్రీన్ ప్లే డైరెక్షన్ అన్ని కూడా ఢిల్లీలో రూపకల్పన చేశారు ప్రగతి భవన్ లో ఆపరేషన్ చేశారు ఫామ్ హౌస్ లో కళ్ళ కట్టి కళ్ళకి కనబడ్డట్టుగా కట్టుకథని చూపించారు కాబట్టి ఈ కథ ఈ కథ అనేది ఏంటి అనేది బట్టబయలు చేయాలని మేము చూస్తున్నాం ఇవి ఇలా యొక్క బ్రతుకులు బయట పెట్టాలనేది మేము ఆలోచిస్తున్నాం ఏ రకంగా కేసీఆర్ అనేటువంటి వ్యక్తి వంచించడంలో మోసగించడంలో దోచుకోవటంలో దాచుకోవటంలో వంచించడంలో ఆరి తేరినటువంటి వ్యక్తి అన్నటువంటిది చూపటం చెప్పటం చెయ్యటం మా ముందున్నటువంటి కర్తవ్యంగా మేము భావిస్తున్నాం ఇక మునుగోడు ఉప ఎన్నికలో ఓటమి తథ్యం కాబట్టి ఓడిపోతామన్నటువంటి భయం కాబట్టి రాష్ట్ర స్థాయి ముఖ్యమంత్రి ఒక గ్రామ పంచాయతీకి పరిమితమైనట్టుగా ప్రకటించుకున్నాడు ఆ గ్రామ పంచాయతీకి ఢిల్లీ నుంచి ఫోన్లు చేశాడు ఏం జరుగుతుంది తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశాడు ఇదిగో ప్రచారం అదిగో వస్తున్నారని చెప్పాడు మొఖం చూపించేటువంటి పరిస్థితిలో ఈరోజు కేసీఆర్ మురుగోడు ప్రజానికం దగ్గర లేదు చూపించేటువంటి స్థితిలో అంతకంటే కూడా లేదు కాబట్టి ఈ డ్రామా అంతా ఆడి ఈ డ్రామా అంతా ఆడి 
ఎక్కడైనా ఈ ఎలక్టెడ్ ప్రభుత్వం ఈ తెలంగాణ అన్నటువంటి ఒక సెంటిమెంట్ ద్వారా అన్న ప్రభుత్వం పడగొడుతున్నారని చెప్పన్నా ఓట్లు పొందాలని చెప్పని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు వీళ్ళ కళ కళ్ళగానే మిగిలిపోతుంది ఖచ్చితంగా కేసీఆర్ కి గుణపాఠం చెప్తారు హుజూరాబాద్ దుబ్బాకలో కంటే కూడా ఇంకా ఎక్కువ గట్టిగా తేలుకోలేనటువంటి గుణపాఠం నడుస్తుంది కాబట్టి నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను ఈ లిక్కర్ స్కామ్ అనే ఆరోపణలకి దీనికి చెల్లుకు చెల్లు అనే తరహాలు అయితే ఏం లేదు కదా ఆ చర్చ కూడా నడుస్తుంది ఇద్దరు కాల్పుల విరమణ ప్రకటించారు ఇద్దరు అని చెప్పి అంటున్నారు ఈడీ సంబంధించినటువంటి వ్యవహారంలో సిబిఐ విషయంలో ఎప్పుడు బీజేపీ జోక్యం చేసుకోలేదు సుప్రీంకోర్టు పరిధిలోనే ఈ విచారణ అనేది జరుగుతూ వస్తోంది మళ్లీ సుప్రీంకోర్టుకే జవాబుదారితనంగా వస్తోంది నిన్న కాకముందు మీకు తెలుసు వెంకటకృష్ణ గారు నామా నాగేశ్వరరావు గారిది ఎనభై కోట్ల రూపాయలు ఈడీ జప్తు చేసింది అవును అటాచ్మెంట్ ఈడీ జప్తు చేసింది అంటే జప్తు చేసింది అంటే దానికి ఎంత జరిగి ఉంటే చేయగలుగుతుంది ఎన్ని ఆధారాలు ఉంటే చేయగలుగుతుంది న్యాయస్థానం ఎన్ని రకాలుగా విషయాలు వెల్లడి చేస్తే చేయగలుగుతుంది చెప్పండి అర్థం చేసుకోండి కాబట్టి ఈ డ్రామా అంతా కూడా కుట్ర కుతంత్రం వాళ్ళు వేసినటువంటి ఒక దాంట్లోనే వాళ్ళు పడిపోయారు ఇప్పుడు తేరుకోలేకపోతున్నారు బయటకు రాలేకపోతున్నారు థ్యాంక్ యూ ప్రభాకర్ గారు మీరు ధన్యవాదాలు ప్రభాకర్ గారు దయాకర్ గారు రాహుల్ గాంధీ పాదయాత్ర తెలంగాణలో నడుస్తోంది అదే టైంలో అటు ఆయన ఎంటర్ అయ్యాడు లేదో ఇటు ఇది ఎంటర్ అయింది స్కామ్ మరి ఇది స్కామ్ అనాలో దీన్ని ఏమన్నా తెలియదు బీజేపీ మాకు సంబంధం లేదంటది బీజేపీ కుట్ర టీఆర్ఎస్ అంటది మరి మీరేమంటున్నారో అర్థం కావట్లేదు మీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏ యాంగిల్ ఆలోచిస్తోందో దీన్ని ఎట్లా దీన్ని విశ్లేషిస్తోందో మొత్తంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ దీన్ని బీజేపీ ఎమ్మెల్యేలు కొనుగోలు చేయడానికి కుట్ర పన్నింది అని నమ్ముతోందా లేకపోతే బీజేపీ ఆరోపిస్తున్నట్టుగా కేసీఆరే మునుగోళ్ళలో గెలవడం కోసం లేకపోతే మిగతా పార్టీలను బ్రష్ పట్టించడం కోసం సొంతంగా స్క్రీన్ ప్లే చేశాడని అంటున్నారు కదా అట్లా చేశాడు అనుకుంటున్నారా వెంకటకృష్ణ గారు నమస్కారం నమస్కారం ఇప్పుడు ఒక్కటైతే వాస్తవము బీజేపీ ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు కోసం ప్రయత్నం చేసింది విఫలమైంది అనేది బాటమ్ లైన్ వాస్తవం ఓకే మిగతా అవన్నీ కూడా కాపాడుకోవడానికి ఆయన ఏం చేసిండ్రు లేకపోతే ఫామ్ హౌస్ కు పోయడానికి ఎమ్మెల్యేలు ఏం చేసిండ్రు లేకపోతే ఇంకో అనుమానం రావడానికి వాళ్ళు ఎందుకు ప్రవర్తించడం అనే దానికంటే ఇక్కడ కీలక ముద్ద అయి బీజేపీ బీజేపీ అనేది ఒక పదహారు మంది ఇరవై మంది ముప్పై మంది ఏక్నాథ్ షిండేలు ఉన్నారు మాకు టచ్ లో ఉన్నారు టచ్ లో ఉన్నారు టచ్ లో ఉన్నారు అని ఒకటేసారి మునుగోడు ఎలక్షన్ల ముందు సీక్రెట్ ఆపరేషన్ చేస్తున్నాం అనుకుని వాళ్ళ కొనుగోలు కొరకు ఒక ప్రయత్నం చేస్తే మరి దాంట్లో ఎవరు కోవర్ట్ గా మారిండ్రు ఎవరేమైండ్రు తెలియదు కానీ అది లీక్ అయింది లీక్ అయినాక మనోడు మైక్ సెట్లు అన్ని పెట్టింది కెమెరాలు మైక్ సెట్లు అన్ని కూడా డ్రామా కొరకు మొత్తం ప్లాన్ చేసిండ్రు ఇక ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నది అంతా అది గాని వాస్తవ ముద్ద ఎవరు ఇలా దాంట్లో ఒక్కరేమో టిఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి ఉన్నాయని ముగ్గురు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు అవును వాళ్ళు ముగ్గురు ఇంతకు ముందు ఎంతకు అమ్ముడు పోయింది అనేది నాకు కరెక్ట్ గా లెక్కలు తెలియదు కానీ ఇప్పుడైతే వంద అని తేలింది ఒకసారి అమ్ముడు పోయిన ఎన్నిసార్లు అయినా అమ్ముడు పోవడానికి కూడా సిద్ధపడతారు సో వాళ్ళకి ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ చెయ్యి గుర్తు మీద గెలిచిండ్రు టిఆర్ఎస్ పార్టీకి పోయిండ్రు బీజేపీకి పోతేంది బిఆర్ఎడ్కి పోతేంది సో నేను దీంట్లో వీళ్ళు ముద్ద వాళ్ళు ముద్ద తప్పును చేయడానికి ఈయన తప్పు ఏమైనా చేసిండా ఇదంతా ఒక ఎత్తు అయితే దీన్ని రాజకీయం చేస్తున్నది ఒకటి వాస్తవ ముద్ద ఆయిల్ బయటపడే అవకాశం ఉన్నరా దీంట్లో ఇది మనం ఈ కోణం నుంచి ప్రజా కోణం నుంచి ఆలోచించాలి నేను కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా ఎట్లా ఆలోచిస్తున్నది మేమేమో ఇద్దరు ఇద్దరే ఇద్దరు ముద్ద ఆయిల్ అంటున్నాం కానీ ఇది కాదు అసలు దీంట్లో ఎలా సిబిఐ అయితే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీ అని సిబిసిఐడి అయితే స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీ పోలీసులు అయితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ తొత్తులు అని ఇంకా ఇట్లా వంద వస్తాయి ఇప్పుడు హైకోర్టు సిట్టింగ్ జడ్జి అయినా సుప్రీంకోర్టు సిట్టింగ్ జడ్జి అయినా అనే దానికంటే కూడా 
నేను హైకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ కొంచెం డిస్క్రిమినేషన్ ఉంటాయి తనకు ఒక వివక్షతో కూడిన అంటే బ్లంట్ గా కొట్టేయచ్చు ఆయన కాబట్టి వాళ్ళతో కనుక ఒక ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ కంపెనీ కనుక వేస్తే ఏది సివిల్ సొసైటీ నుంచి ఇది దేశద్రోహం ఒక్కటే కాదు కదా ఇది ఒక రకంగా ఎమ్మెల్యేలను ఇప్పుడు ఓడిన వార్డు మెంబరు బాయ్ జెడ్పీటీసీ బాయ్ ఎంపీటీసీ బాయ్ ఎంపీపి బాయ్ మాజీ ఎమ్మెల్యే బాయ్ మాజీ ఎంపీ బాయ్ మండలి మాజీ చైర్మన్ బాయ్ ఈ కొనుగోలు పథకాలు లీడర్ పర్చేసింగ్ స్కీమ్ ఈ తెలంగాణలో ఎన్ని రోజులు జరుగుతుంది అసలు ఇది దీన్ని రాజకీయ మనాలన్నా సిగ్గుపడాలన్నా అర్థం కావట్లేదు నిజంగా చెప్పాలంటే ఈ తరహా రాజకీయాలు సరే డబ్బు నోటు రాజకీయం చేస్తున్నట్టు పోనీ చేసుకొని అంటే విలువలన్నీ ఉండాలి కదా కనీసము ఎవరిని కొంటున్నాము ఎందుకు కొంటున్నాము సంతాల పశువులు కూడా రైతు తనకు కష్టం వస్తేనో నష్టం వస్తేనో అమ్ముతాడు లేకపోతే రేపు బతకడానికో లేకపోతే పొలం మరింత సాగు చేసుకొని చేసి ఇప్పుడు ఈ ఎన్నిక కోసం వీళ్ళను కొనుడు దేనికోసం ఏ ప్రజాస్వామ్యాన్ని పరి పరిరక్షించడానికి ఏ రాజ్యాంగ రక్షణ కోసము ఎక్కడి పంచాయతీ ఒక మునుగోడు కోసం మొత్తం ముంచి పడేసిన తెలంగాణ రాజకీయాలు తెలంగాణ ఒక రాజకీయ వ్యాపార కేంద్రమైంది ఎవరైనా సరే దాంట్లో నేను చెప్తున్నా ఎవరు ఎక్స్ వై జీలు అనేది లేనే లేకుండా పోయింది ఇంతలా తెగబడాల్సిన అవసరం తెలంగాణ సమాజానికి ఉందా వరల్డ్స్ రిచెస్ట్ ఎలక్షన్ ఇప్పుడు మనుగోడు అవుతుందండి ఇలా ఇండియాలో కాదు ఇన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు వెచ్చించుతున్న ఈ ఎన్నిక ఎవరి కోసం ఏ ప్రజోద్ధరణ కొరకు ప్రజల్ని ఇవాళ మీరు అబాసుపాలు చేస్తే ప్రజాక్షేత్రంలో ప్రజల్ని ఇవాళ ఏం ఏ పరిస్థితి వచ్చింది ఓటుకు పదివేల అట్రా ఇరవై ఇది ఇచ్చింది లేదు సచ్చింది లేదు వాడు ఎవరు తీసుకుంటుడో తెలియదు ప్రజలకు ఆ పరిస్థితే లేదు కానీ ప్రజలు అమ్ముడు పోతున్నారని చెప్పి అటు బదనాం చేస్తే మీరు అమ్ముడు పోతురి మీ మీరు బదనాం అవుతురి ఇలా పవిత్ర రాజకీయాలు అసలు ఎంత ఎలా ఒక్క నిమిషం రాజనీతి అని చెప్పేటోళ్ళు ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఏమవుతుందంటే ఎప్పుడు కూడా ఇంతో ఇంతో బాధలో ఉన్నవాళ్ళు ఇట్లాంటి నీతిలే చెప్తారు కొద్దిగా ఒడ్డు మీద ఉండడం ఇట్లాంటి పనులే చేస్తారు ఇది ఇది మనకు అలవాటు అయిపోయింది మళ్ళీ మనం ఒడ్డు నెక్కినప్పుడు మనం చేసే పనులు ఇలాగే ఉంటాయి ఇది అంటే మనం అంటే మీరు లేకపోవచ్చు ఆ బ్యాచ్ లో కానీ ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుంది దయాకర్ నేను 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 ఒక సిస్టమ్ ని మాట్లాడుతున్న తప్ప వ్యక్తులుగా కాదు నేనున్నప్పుడు చెప్తున్నా కాబట్టి చెప్తున్నా నేనే నేనే అధికారంలో ఉంటే నాకే పదవులు వస్తే నేనే ఆ హోదాల్లో ఉంటే ఇలాంటి చాండాల ఒకసారి ఒకసారి పుల్లారావు గారు ఒప్పి నేను కూడా అడుగుదాం పుల్లారావు గారు నమస్కారం పుల్లారావు గారు రాత్రి యా యా రాత్రి నుంచి నిన్న ఈవినింగ్ అదే నిన్న నైట్ నుంచి మనం చూస్తున్నాం కదా ఇప్పటికీ ఆ సిచ్యువేషన్ ఏంటనేది ఇంకేమి అర్థం కాని పరిస్థితి బీజేపీ చేసింది అనేది టీఆర్ఎస్ అంటుంది కాంగ్రెస్ కూడా అంటుంది అందరు అంటున్నారు బీజేపీ చాలా బలంగా చెప్తుంది మీరు వింటున్నారు కదా మీరు కూడా చూస్తున్నారు కదా కేసీఆర్ గారు ఢిల్లీ రాబోతున్నారు రేపు మీరు ఢిల్లీ ఉన్నారు కాబట్టి రాబోతున్నారు అంటున్నా ఆయన ఢిల్లీ రాబోతున్నారు రేపు ఏదో చాలా ఆధారాలు ఉన్నాయి చాలా వెపన్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పి అంటున్నారు సో మీకు ఏమనిపించింది ఎపిసోడ్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఇప్పటి వరకు చూసిన తర్వాత బీజేపీ ట్రై చేసింది అనుకుంటున్నారా లేకపోతే ట్రై చేయబోయి బోల్తా పడింది అనుకుంటున్నారా లేకపోతే ఎట్లాగూ ట్రై చేస్తారు కాబట్టి టీఆర్ఎస్ ఏదో చేసి బీజేపీ మీద మడ్ స్లడ్జింగ్ చేద్దామని అనుకుందా అనుకుంటున్నారా బీజేపీ ఆరోపణ ఇది నేను నేనంటున్నది కదా బీజేపీ ఆరోపణ ఒకటి నాకు నిన్న నుంచి ఆ ఫోటో చూడగానే ఇది కొంచెం ఏదో ఫేక్ లాగా కనపడింది ఆ నలుగురు కూర్చోటం రాత్రి టీ తాగటం ఎనిమిది ఉన్నారు తొమ్మిది ఇంటికి రాత్రి అనుకోట టీ కప్పులు ఇదంతా కొద్దిగా నాకు ఇది కరెక్ట్ కాదేమో అనిపించింది ఇప్పుడు బీజేపీ కొన్నాదా లేదా ఆ విషయానికి మనం వెళ్ళకుండా సింపుల్ గా మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా మీరు అన్నారు ఎవిడెన్స్ ఉండాలి కదా ఒక ఎలిగేషన్ చేసాక మీరు ఇందాక అన్నారు ఎవిడెన్స్ ఏమి ఉండదు అనుకుంటున్నా నేను ఇప్పుడు ఏదో ఆయన ఢిల్లీ వచ్చేసి అమిత్ షా గారితో ఎవరు మాట్లాడారంటే అది దొరకదు ఎవరు ఎమ్మెల్యే నడ్డాతో మాట్లాడేటా నడ్డా మనిషితో మాట్లాడేట అంటే మాట్లాడవచ్చు నేను ఎమ్మెల్యే అని మాట్లాడుతున్నానంటే వద్దంటారా అలాంటి ఏమన్నా చూపెడితే చూపెట్టచ్చు కానీ ఇది చాలా యామెచ్యూరేష్ ఎఫర్ట్ యామెచ్యూరేష్ అంటే తెలిసిన వాళ్ళు తెలివితే ఉన్న వాళ్ళు చేసిన పని బీజేపీ పక్కన చేసి ఉండరు టీఆర్ఎస్ పక్కన కూడా చేసి ఉండరు ఈవేళ మీరు అడిగే ప్రశ్న వెంటనే సుప్రీంకోర్టు జడ్జి ఒప్పుకుంటున్నాం సిబిఐకి ఒప్పుకుంటున్నాం అని ఎక్కడో చదివారు కిషన్ రెడ్డి గారు అంటాం అతను సీరియస్ మ్యాటర్ ఈ విషయంలో వాళ్ళు ఎప్పుడైతే సిబిఐ అంటే వాళ్ళు సమస్త అంటారు కాబట్టి సిట్టింగ్ జడ్జితో మేము ఎంక్వైరీ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నామన్నాక చాలా సీరియస్ గా వాళ్ళు 
స్ట్రాంగ్ గ్రౌండ్లో ఈ విషయంలో ఉన్నారని నేను భావిస్తున్నాను తప్పకుండా అది కూడా కొంచెం అమెచ్యూరేషన్గా జరిగింది కదా ఒక మంచి సినిమా తీసి ఒక కన్స్పిరసీ లాగా తీస్తే ఒక మంచి డైరెక్టర్ ఉంటే నమ్ముతాం కానీ చాలా అమెచ్యూరేషన్గా దెబ్బ రావటం వంద కోట్లు ఇచ్చేస్తాను అని ఒక కోటి కట్టడం ఇది కొంచెం నాకు ఇది నిర్మ అనిపించలే లోపల ఉండొచ్చు బీజేపీకి అన్న చేద్దామని చేద్దామని చేస్తున్నారా అది తేమచ్యూరేష్గా చేస్తారా తప్పకుండా రెండు విషయాలు చెప్తున్నారు వెంకయ్య గారు ఇది పూర్తిగా ఎంక్వైరీ చేయాలి నిజంగా ఎమ్మెల్యేల మీద ఎక్కడ వచ్చారు ఎవరు గమ్మించారు సీరియస్ సీరియస్ ఆఫరా ఎవరో ఒక డ్రైవర్లు వెళ్ళి చెప్పాడా ఎవరో పరికరం చెప్పాడా ఆ స్వామీజీ గారు కూడా ఎవరో కనపడుతున్నారు విశేషంగా ఇది కాదు సీరియస్ ఆఫర్ ఉన్నదా లేదా ఒకటి రెండో చాలా సార్ మీకు చెప్పా అస్సలు యాక్టివ్ డిఫెక్షన్లో ఎనభై ఐదులో వచ్చాక రెండు వేల రెండులో మళ్ళీ బీజేపీ స్ట్రెంగ్తన్ చేశాక ఇది మార్కెట్ ప్లేస్ అయిపోయింది మీరు గత వారం రోజుల్లో చూశారు ఇంగ్లాండ్లో ఐదుగురు ప్రధానమంత్రులు నాలుగైదు సంవత్సరాల్లో మారారు ఐదుగురు అది మనం అందరం మెచ్చుకున్నాం చాలా గొప్పగా చేస్తున్నారని ఆ బ్రిటిష్ పార్లమెంటరీ డెమోక్రసీ అంబేద్కర్ గారు మిగతా వాళ్ళు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ మార్చి పెట్టారు అలాంటప్పుడు యాంటీ డిఫెక్షన్లో పెట్టాక ముఖ్యమంత్రి ఏంటి ప్రధానమంత్రి ఏంటి ఎంత బలం ఇచ్చారు మీకు ఇష్టం లేని ముఖ్యమంత్రి ఎవరైనా ఘోరాలు చేస్తున్నారంటే కదపలేరు కదా మార్చలేరు కదా సో నేను ఇది ఒక మంచి నేను ఎప్పుడు ఓపెన్గా చెప్పాను ఇది దాచుకుని నేను చెప్పలేదు యాంటీ డిఫెక్షన్లో అనేది తీసేస్తే ఎలా ఉంటుంది ముఖ్యమంత్రి కంట్రోల్లో ఉంటుంది కదా ప్రధాన మినిస్టర్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు ఎవరు కంట్రోల్లో లేరు ఎమ్మెల్యేలు భయపెడతా ఉంటారు ఎదురే మాకు టికెట్లు ఎవరు అది అది ఓకే అది ఓకే కానీ ఇక్కడ వీళ్ళు అనేది ఏంటంటే వీళ్ళు ఎవరైతే ముగ్గురు బ్రైబ్ చేశారో లేకపోతే మీడియా చేయడానికి వచ్చారో బ్రోకర్స్గా వీళ్ళు అమిత్ షా గారితో మాట్లాడిస్తామన్నారని ఆయన అవైలబుల్ లేరు కాబట్టి ఆయనకు సంబంధించిన చాలా సన్నిహితుడితో మాట్లాడించారని జేపీ నడ్డా గారితో మాట్లాడించారని ఇంకెవరితోనో మాట్లాడించారని ఆ వివరాలన్నీ ఉన్నాయి దొరికినాయి ఆడియో టేప్స్ ఉన్నాయి టేప్స్ అంటే ఇంకా అదే ఫోన్లలో రికార్డ్ అయినవి ఉన్నాయి అని ఏదో చెప్తున్నారు నిజంగా ఆ స్థాయిలో మాట్లాడతారా అమిత్ షా గారు కానీ లేకపోతే నడ్డా గారు కానీ మాట్లాడే అవకాశం ఎంతవరకు ఉంటుంది మీకు ఒక చిన్న విషయం చెప్తున్నాను ఇప్పుడు ఆ పద్ధతి మానేశారో లేదో అమిత్ షా గారు తెలియదు ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాల క్రితం ఆయన ఇంటికి ఫోన్ చేస్తే ఆయన ఫోన్ ఎత్తేవాడు అమిత్ షా అనేవాడు సో అది నేను పెద్ద కొంతమంది పెద్దవాళ్ళు కూడా ఫోన్లు ఎత్తుతారు ఎత్తి నేను ఎమ్మెల్యే అండి నేను మీరు అంటే చాలా మర్యాద ఎవరు ఉండొచ్చు నేను ఫోన్ ఎత్తి మాట్లాడలేదు ఫోన్ మా నడ్డా గారితో ఎవరు ఎమ్మెల్యే మాట్లాడతారు సార్ మాట్లాడితే పిఏ ఇస్తారు కదా ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారు అక్కడ కూర్చున్నారు ఎవరో పెద్ద సినిమా యాక్టర్ ఫోన్ మీద ఉన్నారంటే మాట్లాడతారు కదా తర్వాత హోక్స్ అయితే అందువల్ల అది నేను ఇంపార్టెంట్ ఎవిడెన్సెస్ ఉండాలి ఎవిడెన్సెస్ నడ్డా గారు ఫోన్ కలిపాడా లేకపోతే ఆలి ఫోన్ కలిపారా ఆ బ్రోకర్ ఎవరు ఇది కొంచెం నాకు అంత మంచి సీన్ లాగా తీసిన వాళ్ళు సీన్ లాగా కనపడట్లేదు కొన్ని రోజులకి ఏదో పొగలాగా అయిపోతుంది ఇది కేసీఆర్ గారు ఈ పెద్ద ఫైల్ పట్టుకుని ఢిల్లీ వచ్చేసి అడవి చేద్దామంటే ఆయన నిజంగా ఆయన చేతిలో మంచి ప్రూఫ్స్ ఎవిడెన్సెస్ లేకపోతే తన సీరియస్గా ఒక జోక్ అయిపోతాడు ఆయన తన పెద్ద జోక్ అయిపోతాడు మళ్ళీ ఎవరు నమ్మరు సో నేను ఆయన దగ్గర మంచి ఎవిడెన్స్ ఉన్నది ఆయన సూట్ కేసులో బ్రీఫ్ కేసులో ఏదో ఎలా మోస్తాడు ఎవిడెన్స్ నాకు తెలియదు లేకపోతే ఆ చీఫ్ సెక్రటరీ గారు తీసుకొస్తున్నారా ఎవిడెన్స్ మంచిది ఉన్నది నేను హోప్ చేస్తున్నా లేకపోతే ఆయన ఒక జోక్ అయిపోతాడు ఇక్కడ ఎందుకంటే ఇందా కృష్ణ గారు మీ కరస్పాండెంట్ అన్నట్టు ఎవరు సీరియస్గా తీసుకోవట్లేదు కేసీఆర్ గారు అన్నారు ఏమన్నా లైట్గా అంటా ఉంటాడేమో అప్పుడప్పుడు ఆ క్రెడిబిలిటీ గ్యాప్ కూడా ఉన్నది అదొక సీరియస్ మనిషి చెప్పుంటే ఒక నవీన్ పట్నాయక్ పోనీ ఒక స్టాలర్ ఎవరో ఒక సీరియస్ వ్యక్తి చెప్పు కేసీఆర్ కేసీఆర్ చాలా మెచ్యూర్డ్ పొలిటీషియన్ అందులో డౌట్ ఏం లేదు ఆయనకు ఉండే ఐక్యూ కానీ లేకపోతే ప్లానింగ్ కానీ ఇవన్నీ వ్యూహం కానీ ఇవన్నీ చాలా పగద్బందీగా ఉంటాయి కదా దయాకర్ గారు వాస్తవమే ఇప్పుడు పుల్లారావు గారు చెప్పిందైనా లేకపోతే ఇంకొంతమంది చెప్పినట్టుగా ప్రస్తుతానికి ఎందుకు ఆగారు ఆగారు ఎవరు మాట్లాడొద్దు అన్నారు ఆయన కూడా ప్రెస్ మీట్ పెట్టలేదు ఏదో దానికి దీనికి చెల్లు అన్నట్టుగా మాట్లాడుకుంటున్నారు రకరకాలుగా మాట్లాడుకుంటున్నారు కానీ ఈ విషయంలో వెనక్కి తగ్గినట్లయితే ఈ విషయంలో అసలు నిజాలు కనుక కేసీఆర్ గారు లేకపోతే తెలంగాణ పోలీసో లేకపోతే ఇంకెవరైనా బయట పెట్టకపోతే నిజంగానే టీఆర్ఎస్కే రివర్స్ అవుతుంది కదా అంత ఆ మాత్రం గ్రహించలేని స్థితిలో ఉంటారా కేసీఆర్ గారు దయాకర్ గారు బీజేపీ రాజకీయాలు కేసీఆర్ గారికి తెలిసే వరకే 
దూరం దాటిపోయింది ఆయన చేయి దాటిపోయింది అనుకున్నాడు ఇన్ని రోజులు ఫ్రెండ్షిప్ గా ఉండడం వల్ల ఏమనుకున్నాడు అంటే బిజెపి నన్ను ఏం చెయ్యదు అనే ఒక ఆలోచనలో ఉన్నట్టుగా నాకు కనపడ్డది కానీ ఆ ఖాళీలను ఏం చేసిండో మొన్న శివసేనను ఏం చేసిండో వాళ్ళ పాత మిత్రుల చరిత్ర పోతే ఒక పది పార్టీలను మింగేసింది బిజెపి ఇప్పుడు బిజెపి రూపం ఏదో మొత్తం ఈ దేశం కొర కోట్లాంగ రూపమో లేకపోతే వారు ఏదో రాజనీతిలో మహా ఉద్దండ పండితులు అవి చేసింది ఏం లేదు వాళ్ళు కాంగ్రెస్ వ్యతిరేకతను తర్వాత భక్తిని ఏంది రాముని హిందుత్వాన్ని పెట్టుకొని ఒక చాటుమాటు వ్యవహారాలతో ఈ స్థాయికి వచ్చిండు కానీ వాళ్ళు రాజనీతి ఇప్పుడు తెలుస్తుంది కదా స్వాములతోనే వాళ్ళు ఎమ్మెల్యేలకు కొనుగోలు చేయిస్తున్నారు పవిత్రులు కదా బాబాలకుడు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే స్వామి కార్యాన్ని ఎంత మంచిగా చేసే వాళ్ళతో ఇవాళ రాజకీయాన్ని నాశనం చేస్తున్న పరిస్థితి కాబట్టి ఇప్పటికి అర్థమై ఉంటది నాకు తెలిసి కాబట్టి నేనేమంటే కేసీఆర్ గారు మీరు అన్నారు ఇంతకుముందు చాలా మేధావి మంచి ఆలోచనలు ఉన్న వ్యక్తి అని కానీ నేనేమంటున్నంత కాలం కాంగ్రెస్ కష్టాలంటే కాంగ్రెస్ ఏమైనా కేవలం కాంగ్రెస్ పార్టీ తన స్వయంకృతంతోనే ఇలా నష్టపోయింది అనుకుంటుందా వాళ్ళు ఎంత కాంగ్రెస్ ముక్త భారత్ పేరు మీద ఒకవైపు ఏమో ఇంకొక వైపు ఏమో ఇలా ఆప్ని ఇటువైపు కేసీఆర్ ని పెట్టుకోవాలని చూసింది కొంతమంది కాంగ్రెస్ పైకి రావద్దని అందుకని ఆ ప్రాక్టీసెస్ ఇలా ఎందుకు భారత్ జోడో మేము చేయాల్సి వస్తున్నది ఎందుకు బీజేపీ లాంటి ఒక సీరియస్ గా ఒక ఏమంటారు ఒక రకంగా ఒక రాక్షస రూపంతో వచ్చే పార్టీని అడ్డుకోవాలంటే అంత సామాన్యం కాదు ఇలా వాళ్ళు అంటున్నారు బీఆర్ఎస్ పెట్టుకొని మేము దాన్ని ఎదిరించగలమని అనుకుంటున్నారు అనుకుంటున్నారు కానీ వేళ్ళూనుకపోయింది వ్యాపార ధోరణి వేళ్ళూనుకపోయింది రాజకీయాల్లో వాళ్ళు పూర్తిగా విలువల్ని పక్కన పెట్టిండ్రు తొణికో మొండికో వారు ఎవరు వాజ్పేయి గారు కొంత ప్రజాస్వామ్యాన్ని బతికించే ప్రయత్నం చేసేటోడు కాబట్టి ఆయన అప్పుడు వీళ్ళు చెప్పిన మాట ఇల్లే ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరు ఏముందండి వీళ్ళిద్దరు మోడీ అమిత్ షా పూర్తి కమర్షియల్ ఉన్నారు చూద్దాం ఇప్పుడు దేశంలో ఇప్పుడు దేశంలో ఉన్న రాజకీయ నాయకులు కొంతమంది ఎట్లా ఉన్నారో వాళ్ళ తగ్గట్టే వీళ్ళు కూడా తయారయ్యారు సో అందువల్ల అంతకంటే కొంత అంతకంటే నిజమే కావచ్చు కానీ ఏదో సమకాలీన రాజకీయాలు అన్నప్పుడు సమకాలీన నాయకులే ఉంటారు సమబుద్ధులు ఉన్న నాయకులే ఉంటారు సమ లక్షణాలు ఉన్న నాయకులే ఉంటారు కొంచెం ఎక్కువ కొంచెం తక్కువ ఉంటాయి అంతే ఎవరు ఇందులో తక్కువ తినలేదు దయాకర్ గారు ఒక్క నిమిషం మా పులారావు గారు కంక్లూడ్ చేయండి ప్లీజ్ ఓకే నేను అనుకుంటున్నా ఒకటి మనగోడు 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 అంటున్నారు దయాకర్ గారు ఉన్నారు ఎవరు ఎలక్షన్ కౌంటర్ బాండ్ చేయమని పెట్టిన పెట్టరా కరప్షన్ ఉన్నప్పుడు సరదాగా అడుగుతున్నాను కదా సీరియస్ గా అడుగుతున్నా పట్టించుకునే ఎవరు కౌంటర్ పార్ట్ పిటిషన్ పెడితే ఎవరు పట్టించుకున్నారు అక్కడ ఎలక్షన్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది కదా ఆఫ్ చేస్తారు కదా ఇంత డబ్బు ఖర్చు పెట్టారు అవును సార్ అక్కడ ఎవరు ఎవరు పట్టించుకుంటున్నారు కంప్లైంట్ ఇస్తే పట్టించుకునే నాదురు ఎవరు ఉన్నారు అక్కడ పెట్టుకొని అన్ని రోజులు ఉన్నట్టుగా ఉన్నాయి చాలా చక్కగా ఎందుకు పడితలేదు ఖర్చు పెట్టిన క్యాండిడేట్ నేను భావిస్తున్నాను అది మళ్ళీ మీ మెయిన్ టాపిక్ వచ్చి చెప్తున్నా తప్పకుండా ఎన్క్వైరీ కావాలి నిజమేంటో కావాలి ఎందుకంటే ఇది నిజంగా బీజేపీ చేయి ఉన్నదంటే ఎక్స్పోజ్ అవ్వాలి లేకపోతే కొంచెం మంచి డైరెక్టర్స్ తో మంచి ఫిల్మ్ అయినా తీయాలి కేసీఆర్ గారు కోరుతున్నారు ఫిల్ములు చాలా వచ్చినాయి ఇవన్నీ సినిమాలే సినిమాల్లో ఆలోచనలు నాకు అనిపిస్తుంది అది సరిగ్గా 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 డైరెక్ట్ చేయలేదు అనిపిస్తుంది ఇది తప్పకుండా డైరెక్ట్ చేయలేదు అంటే ఒక్కొక్క డైరెక్టర్ ఒక్కొక్కలాగా ఆలోచిస్తాడు కానీ ఇది మరి అది ఒక్కొక్కసారి టైం బాగాలేనప్పుడు పోయి ఆ డెన్ లో ఇందాక అనుకున్నాం కదా ఇలక బోన్లో పడినట్టు వెళ్ళి వాళ్ళ బోన్లోకి వెళ్ళి వాళ్ళ దగ్గర రాజకీయం చేసే ప్రయత్నం వస్తే ఇలాగే ఉంటుంది మరి చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో పులరావు గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ దయాకర్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్ అండి చర్చలో పాల్గొన్నందుకు అలాగే ఇతర